محمود عباس لم ينزعج من ما جرى في 7 اكتوبر على الاقل في مشاهدة الاولى يعني. داخل التنظيمات كمان في بنى موجوده اللي بتمنع فكره التوافق على مستوى وطني كبير؟ اكيد حد الداخلي بيلعب دور اساسي عند كل فصيل، من هو الذي حقق هذا الانجاز؟ هل هي المقاومه المسلحه ام التسويه والمفاوضات؟ وبتعرف هذا نفس نقاش الحرب والسلم، من يملك قرار الحرب والسلم يعني؟ الرئيس ياسر عرفات ما عنده القلق الكبير من حركه حماس مثل اليوم ما يحصل كل ساعة وكل سنة تتكرس فكرة الانقسام ويصبح من الصعب جدا إعادة اللحمة المواءمة بين مسار الثورة أو المسار التحرري مع المسار السياسي التسوي أمر متعذر فعلا لا يمكن أن يتم أي ترتيبات في غزة بدون التفاهم مع حركة حماس مرحبا أولا أنا صادق أبو عامر كاتب وباحث فلسطيني كنت اليوم أحمد مدة ساعتين تقريبا تعرقت من بعض الأسئلة كونه أحمد لعب أدوار متعددة في هذه الحلقة ما كنت أعرف عنه لكن حقيقة أول مرة أشعر حالي في إعلام مهني وإعلام جدي وحريص على المعلومة وحريص على تقديمها للجمهور بأفضل صورة ممكنة بدون القفز عن بعض الحقائق أو تناولها بطريقه مبسطه انما بعمق وغوص في تفاصيل هذه المحطات وكان يعني شعرت انه انا مش بس ضيف عند احمد ايضا شعرت انه انا شريك في انجاح هذا البرنامج وحبيت طريقته وحبيت اسلوبه وبتمنى انه تنال هذه الحلقه القبول وتجدوا فيها ما هو مفيد فيما يتعلق ب كواليس المشهد الفلسطيني ونزع الغطاء عن بعض الغموض والالتباس في بعض المسائل في السياسه الداخليه الفلسطينيه وتمنياتي لكم بالتوفيق ومشاهده ممتعه ان شاء الله مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب، معكم انا احمد البقاوي وضيفي لليوم العزيز صادق ابو عامر. مع صادق في حوارنا اليوم رح نخوض باسئله اليوم التالي وما بعد 7 اكتوبر بس انطلاقا من سؤال كثير اساسي وموجود وحاضر وهو يتعلق في علاقه حماس وفتح. العلاقه اللي بتاثر بشكل مباشر وغير مباشر في كل المفاوضات والاحاديث والمقالات السياسيه اللي رح نروح عليها لقدام البعض بقول انه الاجواء اليوم تغيرت البعض بقول في البدايه كانوا الطرفين محتاجين بعض ومش محتاجين بعض كانوا بيستنوا فعليا بطرف ينهي الثاني او الطرف يتعزز وجوده على حساب الثاني ولكن فعليا واضح من المعطيات اللي على مدار الاشهر الماضيه ثبتت انه لا يمكن لطرف ان ينفرد بالقرار او ينفرد بالساحه فلسطينية أو يتزعمها على حساب الآخر اليوم المحادثات اللي عم بتكون عم بنسمع عنها توصلنا ولكن على مستوى خبري ولكن يمكن في الحوار اليوم رح نرجع نخوض فكرة الانقسام الفلسطيني بحد ذاتها إذا كان يمكن التعاطي معها واختزالها بمجرد انقسام وتفاهم ما واتفاق في سنة ما وهي شيء يمكن تجاوز في الخلافات اللي على مستوى المنهج والخلاف اللي على مستوى زعامة الحركة الوطنية وأيضا الخلافات الداخلية داخل كل تنظيم سواء داخل داخل حركة حماس أو داخل حركة فتح قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه الاشتراك في قنوات تقارب وأيضا مشاركتكم معي أفكاركم أسئلتكم مقترحاتكم للمواضيع وللضيوف في تقارب تقارب بفضل هذه المشاركة تحديدا بكون أقرب لكم دائما وشكرا أيضا على استثماركم في المحتوى ودعم محتوى تقارب على الاستمرار من خلال الرابط اللي موجود في الوصف وبهيك منبلش بلشنا بتسجيل له اه احنا احنا خلص احنا بلشنا تسجيل وناشر هو هيك تقارب ابو عمر هو مختلف عن كل اللقاءات الثانيه يعني جلسه زي ما انا وياك بنقعد ولا زي ما بتقعد مع اصدقاء واخوه هيك هيك السياق تبعه فاحنا فعليا اه اه انت متعدد الاوصاف ومن الضيوف اللي بغلبوني لانه متعدد المهام والاوصاف والمشاركات بكثير اماكن، ولكن انت فعليا بصفتك صادق ابو عامر اليوم اللي موجود اللي هو عباره عن باكج من هذه الاشياء منها مطلع على الدوائر السياسيه، بدنا ناخذ هيك. 
خلاص وافقنا توكل على الله الله يعطيك الف عافيه اول شيء كمان شيء ثاني عشان تفاجات انت انه احنا من منتجش من مره فبضل فعليا ال البدايه البدايه اه حتى بدايته الان قبل شوي اللي قبل شوي اه هدول الجمل اللي قبل شوي <تصفيق> <تصفيق> لا ما هو 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 بالاخر بقول لك انا لا بقول لك هو خلص احنا فعليا قاعدين احنا مش يعني مش مش ب مش بسياق تقارب هو ماخذ نمط كيف انت مستضيفني في بيتك او انا مستضيفك في بيتي ففعليا هيك والمشاهدين والمستمعين بتنصتوا علينا اه تمام تمام انت قديش قديش بتحب الاعلام اول شيء والله عندي رهبة من الإعلام صراحة ومش كثير يعني مش كثير بشعر حالي صديق للإعلام لأنه الإعلام له محاذير وله متطلبات سواء من الناحية الفنية أو المحاذير اللي هي بالرسالة الإعلامية كيف يعني تقدم هذا هذا المحتوى المفيد واللي تعزل عن أي أضرار تترتب على قناعاتك بالأساس والقضية اللي بدفع عنها فطول الوقت انت لازم تكون مصحصح زي ما بيحكوا وانت بتتعامل مع الاعلام لانه الاعلام بالتاكيد مهم وضروري ومساله لا غنى عنها بالنسبه للسياسي والعلاقه بين السياسي والاعلامي علاقه وثيقه وثيقه جدا و ولا لا يمكن لا يمكن للسياسي ان يمارس مهامه السياسيه بدون ما يبني صداقات وعلاقات جيده مع مع الاعلام وطبعا بالتاكيد ثمن هذه الصداقات احيانا هي درجه ما من الشفافيه مع هذا الاعلام والوضوح ويعني راح نعمل كل جهدنا بهذا الاتجاه ان شاء الله. وبالعاده بيحكوا لك تعطيش سرك لصحفي او تزعلش صحفي بتحس هيك الصحفيين او الاعلاميين يعني للعاملين في السياسه في لهم هيك رهبه ما ولا محاوله ولا في طريقه تعاطي خاصه بتكون معهم؟ أنا مش صحفي أنت عارف يعني في الحالة يعني أنت أهم من صحفي أنا <تصفيق> لا أنا 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 بالنسبة لي لا الصحفي اللي هو ممكن هلا يقيدك ويدخلنا بمحلات ثانية إحنا فعليا مندردش تمام يعني بالضبط يعني بس كل ب... السياسيين بحبوش الإعلاميين ولا لا؟ يعني خليك دغري معي يعني يعني بخافوا من الإعلام مش ما بحبوش في فرق يعني في فرق بين إنه ما بحبوش الإعلام وبين إنه بيحسبوا حساب الإعلامي لا شك يعني في هذا الموضوع لأنه بتعرف اليوم أي إنسان ممكن يكون معرض لأفخاخ إذا بدك في مجال المجال وأي إنسان كمان حتى في السياسة معرض لسقطات وأخطاء قد لا تكون تعبر بالضبط عن ما يعني تخون الكلمات تخون التصريح التصريح لكن هو كان مثلا بحاول يعبر في عن فكرته بشكل في نهاية المطاف وصل وصلت الرسالة بطريقة خاطئة عشان هيك مش أي حدا مش أي سياسة ممكن يكون إعلامي هذا لازم يكون السياسة مش سوبرمان يعني مش حدا شخص متعدد المهارات والمواهب هو إنسان عنده ملكات معينة قدرات نفسية حتى مش بس ذهنية معينة بتأهله إنه يكون في موقع من المواقع القرار وصنع القرار أما ال الإعلام أو الناطق حتى الرسمي باسم هاي الجهة هو إعلام وهو وظيفته في الأساس يمكن قبل هيك كتبت عن هذا الموضوع وظيفته شرح سياسة هاي الجهة أو تنفيذ سياسة هاي الجهة يعني بيقوم على شرح سياسة هاي الجهة بأفضل صورة ممكن بحيث أنه رسالته تنتخب أوسع درجة من الجمهور يعني إحنا دائما نقول في الإعلام أنه الرسالة لما بدك تصمم بتصمم تصمم رسالة تنتخب أوسع درجة من الجمهور مش تؤدي في نتيجة في النتيجة لمزيد من التشظي أو الانقسامات أو المشاكل أو العقبات أمام أمام قضيتك أمام تيارك السياسي أمام الجهة اللي أنت بتمثلها ولذلك يعني في... أنت أنت بالحالة هي غلبت الجانب السياسي فيك أبو عمر يعني هون بلاش انت تكون دبلوماسي بزياده وبدك تصير مثل السياسيين في الساحه الفلسطينيه اللي بيشاركوش يعني بيطلعوا الاعلام عشان عشان يبثوا رسائل ايجابيه ورسائل كذا او لا رسائل لا سلبيه وروحوا لا مش دائما السياسه بدها بدها تجامل لا بالعكس احيانا السياسه انك انت تخبط على الطاوله عادي يعني 
وتحكي الكلمات كما هي بدون مجامله وبدون اي شكل من الاشكال الدبلوماسيه الدبلوماسيه هي هي احد ادوات السياسه وليست الاداه الوحيده انت بتمارس كل انواع الخطاب الخطاب اللي فيه احيانا لغه لغه تهديد او تحذير او تنبيه او لغه بتجمع الناس او طبعا اكيد في جبهتك الداخليه في صفك الداخلي بدك تكون لين قدر المستطاع مرن تستوعب اكبر قدر ممكن من الجمهور لكن مع الخصوم مع الاعداء وحتى احيانا مع اطراف ممكن تكون يعني على تخوم الموضوع اللي انت بتناضل من اجله او بتقاتل من اجله ايضا تحتاج الى لغه واضحه وصريحه وبدون اي نوع من انواع المجامله طيب وبتعتقد فعليا انه من حق الجمهور او الشعب والمجتمع اللي انت بتشتغل معه انه يكون على علم بكافه التفاصيل او بمعظم التفاصيل او لا مش معظم التفاصيل لكن انا بعتقد انه حق الجمهور على على السياسه انه يطلعوا على اكبر قدر ممكن يعني حق الجمهور انه يعرف المعلومه ب ب اكبر قدر ممكن طبعا لانه في بعض المحاذير زي ما حكيت لكن بشكل عام انا من الناس المؤمنين بانه الجمهور يجب ان يطلع لاسباب لسببين، السبب الاول انه الجمهور احيانا بيعرف اكثر من السياسه وانا مقتنع مقتنع بالمقوله الانجليزيه المعروف انه الشعب يعرف اكثر من الحكومه فانت احيانا م. تحتاج انه الشعب يساعدك على بلورة المواقف والاتجاهات السياسية وكذلك الأمر أنه السياسي يستقوي برأي الجمهور إحنا مشكلتنا أنه كثير من من الأنظمة والسياسيين في المنطقة العربية بيشعروا أنه في حالة تناقض بينه وبين الجمهور وبينه وبين الشعب وهذا أكبر مشكلة هذا أكبر مشكلة وأعتقد هون المدخل اللي ممكن تنفذ له وتتسلل له بعض الجهات المتربصة بالطرفين سواء بالسياسة أو صانع القرار أو الجمهور لأنه في غياب للشفافية في غياب لمشاركة المعلومة فيش عندنا قوانين تنظم هذه المسألة فيش عندنا إعلام حر بالمعنى الكامل أكيد ما بدنا نكون رومانسيين صعب جدا نتكلم عن إعلام حر لكن بنقدر نقول على الأقل يتمتع بدرجة عالية جدا من الاستقلالية والنزاة والمهنية هذا الموضوع طبعا يعني اكبر التحديات اليوم في المنطقه اليوم حتى انت بتكون عندك توجه او ميل عند محور معين حتى هذا المحور ممكن لانه انت في حاله خصومه مع مع الطرف المنافس بتلاقي نوعيه الخطاب المطلوب هو متفق عليه تقريبا من لوبي عابر لكل هذه الخصومات في الاعلام يعني يستطيع هذا اللوبي انه ي يكون موجود لمصالح ممكن تكون مصالح فئويه او مصالح شخصيه او ايا يكن الاسباب لكن هذا اللوب اليوم في هيكل اذا بدك هيكل موجود في معظم الاعلام العربي وبالتالي مساحه انك انت تعبر عن توجهات مختلفه مش بس ارسال هذا تحدى حقيقي والقليل من الاعلام اليوم بفسح المجال او يتيح المجال لاصوات مختلفه شوي او لديها وجهه نظر مختلفه عن عن ما هو سائد وهو معروف وهو ما والسرديه السائده يعني اليوم انك انت تستطيع ان تتحدى السرديه السائده في الاعلام واللي بتغذى من اطراف مختلفه على ما يبدو هذا تحدي حقيقي انا انا بشوف كمان انه احنا عالقانين ما بين يعني ما انه هيك الحديث رح يروح اكثر بوحده وطنيه وطرفين اساسيين بالحاله الفلسطينيه بالظروف ومثلا بتفاصيل سياسيه بالاوقات اللي لازم نكون نعرف فيها في طرف دائما او بختار انه ما بدوش يشارك الجمهور او بشعر انه هو حتى مستعلي عليه يعني انه الشعب مش بحاجه فعليا انه يعرف كل التفاصيل او ليش لازم يعرف كل التفاصيل او احيانا احنا بنعرفه بعض التفاصيل لما نستخدمه كورق الضغط بعض الانظمه هيك بتعمل او الشيء الثاني الشعبوي اللي بعتقد يعني باخر شهور احنا عم نعاني من فكره انه كميه الضخ الشعبه والاعلام الشعبي وتحويل الناس فعليا ل ل لماكينات 
لبث رسائل في حزبية أو رسائل كذا أو وتحديده فعليا أبو عمر كجزء من أشكال المواجهة هي كارثة يعني، فأنت فعليا بتصير الرواية السائدة هي هي الرواية ما بين إنه في حدا ما بده يحكي لك و- و- وفي حدا فعليا بده إياك بده يوظفك فعليا بالحديث طوال الوقت. فهي كارثة بدك تساعدنا اليوم أنت كمان أنت 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 يعني خبير في هذا الموضوع على دراية كبيرة جدا أعتقد على وإحنا طبعا اللي بنشتغل شوي في الإعلام والسياسة أو ما بين السياسة والإعلام تقريبا أو ما بين الـ 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 الباحث والسياسة إذا بدك بنواجه آه مشكلة حقيقية في هذا الموضوع، حتى أنت أحيانا ممكن تقدم يعني الـ 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 سياسة النشر سياسة النشر بحد ذاتها هي سياسة آه لا تملكها حتى المؤسسات يعني المؤسسات التي تنتج مادة ليست بمقدورة أحيانا بس هذه الرسائل بالشكل اللي اللي يرضيها أو على نطاق يسمح بخلق تاثير جديد وهذا بنشوف احنا بشكل كبير يعني ممكن تلاقي محتوى بجوده عاليه جدا ومهم ومفيد للجمهور والجمهور يتطلع له وعنده تعطش له ولا يصل الى الجمهور لانه ماكينات النشر تريد ان توظف اليوم روايه معينه او سرديه معينه او خطاب معين في في المشهد الاعلامي لانه في جزء من الصراع هو صراع على الصوره قبل ما انه يكون يعني هو بالاساس بيصنع الصوره ثم بعد ذلك هاي الصوره ممكن تنتج ديناميات معينه وتنتج فيما بعد حقائق وبتم الاستعانه بهذه الحقائق والاستقواء بهذه الحقائق لفرض وجهه نظر او توجه او استراتيجيه لهذا الطرف او ذاك هذا يعني انا المشكله بديش اخوض كثير ب يعني انماط من من الغموض اللي ممكن الناس تقول لك طب على شو بيحكي الرجل يعني شو الامثله اللي عنده او شو اللي على ماذا يستند ل على هذا ليبني هذه الفرضيه فيما يتعلق بالاعلام هذا ممكن يكون لغه اتهاميه انا ما بقول اتهام بدون ادنى شك انا متاكد انه الكثير من الصحفيين والاعلاميين واللي اليوم موجودين على المشهد الاعلامي هم ناس مخلصين لقضيتهم ومقتنعين بقضيه لكن الماكينه اقوى احيانا من الفرد المؤسسه طبعا 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 المؤسسه تستطيع ان تحتوي وتستوعب وتمتص قدرات ومهارات هذا الفرد وحتى خطابه ويتم توظيف هذا الخطاب في مصلحه هذه الماكينه اللي هي اليوم احنا بنحكي عن صراع في طابعه مش محلي طابع اقليمي ودولي واحنا اليوم جزء من هذا الصراع ويدور جزء من هذا الصراع على ارضنا بشكل كبير جدا دون ان نكون لدينا الاراده او القدره والقرار على توجيه هذا الصراع والتحكم فيه او في وتيرته بشكل او باخر. طيب انا باسئله التعريف عندي بحب اتعرف على الضيف بكيف بتحب تعرف حالك مش كيف تعريفك بس يعني او شو التعريفات لازم يعني فعليا يكون في صفطه من التعريفات اللي موجوده وبالشق الثاني كيف بتحبش يتم تعريفك؟ فانا بعتقد لحدا مثلك <تصفيق> فعليا اه لا طبعا ما حدا مثلك فعليا عنده اكثر من وصف وبتحرك باكثر من وصف باكثر من مساحه فعليا فعنده المساحتين يقول يعني الاشي الرسمي اللي موجود على جوجل وعلى تويتر والاشي فعليا هو كيف بيعرف حاله وكيف بحبش الناس تعرفه او وصفه وتحديده لا احنا بتعرف انا بالاساس يعني عملت في مجال الابحاث ومراكز الابحاث التابع لحركة حماس ووصلت في ما, ما وصلت إلى اليوم لأنه أعمل في دائرة العمل الوطني التابع لحماس لكن لما بشتغل كباحث أو بشتغل كمدير مؤسسة بحثية بتصرف على أساس بشكل أو بآخر بمنطق وطني لأنه هذا وظيفتي اليوم وظيفتي مش مخاطبة ابناء حماس يمكن اهم وظيف ممكن تكون مكلف فيها الذين ينتمون او يعملون في هذا النمط من الاعمال والاقسام والدوائر في حركه حماس هو العمل مع البيئه الخارجيه خارج حماس يعني كل شيء غير خارج حماس هو مساحه عمله وبالتالي احنا بنشتغل على على هذا الاساس واليوم لدينا مؤسسه تفكر قد تفكر بمصالح حماس اكيد لكن بالاساس تفكر بمصلحه الشعب الفلسطيني ومصلحه 
كيف نحقق تطلعاتنا كفلسطينيين وبالدرجه الاولى كيف نبني علاقات وتحالفات مع الجهات اللي هي ممكن تتقاطع معك بدرجات متفاوته وحتى كيف ممكن تحيد بعض الاطراف اللي ممكن تشكل عقبه امام توجهات وطنيه مجمع عليها عم نحكي يعني كل التوجهات اللي بتحقق اعلى درجه من التوافق والاجماع الوطني احنا بنشوف انه اليوم ما في مجال لا لا لتوجهات يمكن ان تخلق ضرر حقيقي او يعني تحت غطاء وجهه النظر انه احنا نتساهل او نتسامح مع مثل هذه الافكار وان كان لا نملك الا المنافحه بالحجه والبرهان فقط يعني ليس بيدنا شيء احنا اليوم بنخوض معركه معركه الشعب الفلسطيني وان حاول الاحتلال ان يظهرها كمعركه بين حركه حماس وبين الاحتلال لكن انا اعتقد انه الان اصبح واضح جدا انه الاستهداف هو لوجود الشعب الفلسطيني و كل مقومات صمود هذا الشعب سواء في غزه وسواء في الضفه الغربيه وممكن نتكلم بمزيد من التفصيل في في اثناء هذه الحلقه ان شاء الله. وهذا اللي يعني بايش بايش ممكن نتكلم وهيك سيب لي اياها تمام انت خلص نسالك انه احنا بنسجل وبندير والموضوع عندي موضوعك عندي <تصفيق> ماشي يا حسين ماشي احنا جاهزين وبعدين قدر الامكان انا بتعرف اذا اذا يعني ما بدي اقصقص شيء بس لانه ممنوع نقصقص ففعليا بس ممكن نقصقص لبعض، إذا بتشوفني أنا صرت دبلوماسي أو أنت صرت دبلوماسي بزيادة بدنا نتصدى لبعض، بدنا نقاوم فعليا قدر الإمكان. <تصفيق> أول سؤال بدي أسألك إياه بسياق التعريف، قديش فصل قديش أصلا سهل على على بالسياسة إنه شخص ما يطلع خارج الإطار المساحة اللي هو فيه. وهذا النقاش اللي أصلا كان بيني وبينك ما قبله، يعني إحنا بفكر بالإعلام لما حدا بيشتغل بالجزيرة أو بالعربي وبكتب هذه الآراء تمثلني فقط هذا حكي فاضي. يعني هو بالاخر كيف بنعرف انه هذا حكي فاضي؟ لانه لو كتب تويته تعارض السياسه اللي موجوده داخل قناه محدده وطلبوا منه يشيلها راح يشيلها بكل بساطه وهو لحاله بس بكون الواحد بحكي بهذا السياق، بس بعتقد الفارق بكون انه اذا 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 الشخص طالع يحكي ب ب بتصريح رسمي مش موضوع الصفه الرسميه ولا غيرها بس انه هل هنالك يعني طالع يمثل او قاعد على تويتر عم بكتب باسم الجزيره او العربي او او واحد من القنوات، في حاله السياسيين من وين بجيبوا هاي المرونه او الثقه بانه بقدر الواحد يكون مستقل فجاه؟ يعني هيك لا قلت لك في شيء اسمه استقلال تام يعني انت من هاي موجود في هيكل واعتقد انه احد مصائبنا في المرحله الاخيره هو تخلخلت هذه الهياكل التنظيميه يعني انا انا مؤمن كثير بالحريه ومؤمن كثير ب انه الانسان يعبر عن قناعاته باكبر قدر ممكن من الحريه المسؤوله وحط تحت كلمه مسؤوله 60 خط بس لا غنى عن البناء التنظيمي وخاصه في حركات التحرر الفلسطيني ما في امكانيه انت بدون تنظيم بدون عمل جماعي بدون تقسيم اعمال تقسيم مهام ستكون الامور شوربه زي ما بيحكوا يعني هتضيع الطاقه وتضيع المسؤوليه وبالتالي بصير بصير الحاله الفلسطينيه زي الكيك يعني بتم اختراقها بكل بساطه وكل سهوله فالاجسام مساله ضروريه من الناحيه ضروريه وطنيا ومن اجل نضالنا الوطني في في مواجهه اعتداءات الاحتلال في مواجهه مشروع الاحتلال لا لا, لا يمكن انك انت تعتقد في يوم من الايام انه الفرديه يمكن ان تكون اكثر اهميه واكثر فائده واكثر جدوى من العمل الجماعي والعمل التنظيمي. فالعمل التنظيمي في الساحه الفلسطينيه على وجه الخصوص لا يمكن الاستغناء عنها ب ولا يمكن التفريط فيها وهذا مكتسب وخبره يمكن يتميز فيها الفلسطيني عن غيره من كل الشعوب. يمكن لاحظت ان الربيع العربي جزء من مشكلته والانتكاسه اللي صارت فيه بغض النظر عن الموقف من الربيع العربي هي انه لم تكن هناك بنى تنظيميه حقيقيه لذلك كان من سهوله تشظيه وانتكاسته واليوم يعني خلق شكل ما من الرد والاثرت حتى على قدره يعني قدره المقاومه على حشد في الحاله في الحاله العربيه على الاقل 
حشد الجمهور لمصلحة توجهاته وقناعاته طيب أنت بحالتك الشخصية كيف بتحب الشيء يتم وصفك ولا تعريفك؟ لا أنا أنا طبعا يعني غالبا بركز على البعد الوطني لأنه أنا بشتغل في مؤسسة اسم مجموعة الحوار الفلسطيني كمدير لهذه المؤسسة مؤسس لها وفعليا أنا يعني عندي مساحة حقي لي أفكر بالشأن الفلسطيني بعيدا عن الـ 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 يعني العقلية التنظيمية اللي هي ممكن إلها وظيفتها وإلها مهامة ولا كما قلت لا يمكن التفريط فيها لكن إحنا اليوم مطلوب أنه نفكر بمنطق كيف نحقق أهدافنا الوطنية بصناعة التوافق الوطني يعني إحنا ممكن حتى بداخل البناء التنظيمي أنت وظيفتك أن تساهم في صناعة التوافقات الوطنية اللي هي تحتاج إلى جهد من من التحضير والتهيئة وال والتشبيك والعلاقات وحتى احيانا المفاوضات اللي بدها تكون يعني مقنعه على كل الاطراف فهذا كلها يعني مهام انت بتقوم فيها جزء منها احنا بنشتغل يعني مثلا على سبيل المثال في مجموعه الحوار على ان نساهم في بيئه التحليل السياسي الفلسطيني ان نقدم ما نراه على المستوى الفلسطيني عن يعني كيف نقرا الحدث الفلسطيني حتى لا تصبح قراءة الحدث الفلسطيني هي فقط حصيلة اما نمط شعبوي يعني لا يقدم ولا يستثمر ولا يعنيه كثيرا الاستثمار في وعي الفلسطينيين او حتى في الوعي المؤيدين للشعب الفلسطيني او توجهات واجنده مضاده للفلسطينيين فاحنا بنحاول نوجد طريق وسبيل بين هذين الطريقين البعد الشعبوي واللي انا ما لا استطيع انه الومه كثيرا لكن هذا موجود واصبح ظاهر عالمي ليست فقط ظاهره فلسطينيه او ظاهره عربيه، ظاهره عالميه موجوده وصاعده بالاساس لكن احنا بنفس الوقت مطلوب منا ان نستثمر في وعي الجمهور لانه وعي الجمهور هو احد ادوات تحصيننا الوطني. نحن بنعتقد يعني انه انه احنا يعني بنحصن يعني موقفنا الوطني ومن عززه عبر ان ان نشارك الجمهور بعض ما نراه بالسياسه و فيما يتعلق بمسارات الاحداث ككل يعني انت اللي بتحكي لي اياه فعليا انه انت بتعمل دورين هو في الدور واحد بالمؤسسات الرديفه اللي موجوده اللي هي داعمه وبتشتغل فعليا بمسار الحوار الوطني وتعزيز الحوار الوطني اكثر اللي هو من خلال مجموعه الحوار الوطني وعندك فعليا اللي هو المسار الثاني اللي بالهيكليه حسب انا كيف بعرف فعليا بعرفش اذا اذا تغير انك انت عضو فعليا في مكتب الحوار الوطني في حركه حماس ففعليا نعم. انت عندك الدورين يعني حياتك كلها وحده وطنيه مفهوم صحيح هو يعني حتى في ال... حتى في ال... 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 يعني العمل الوطني في حماس هم مش كلهم حماس للعلم يعني تنظيميا ليس بالضروره في ان يعني مثلا شخصيات قد تكون ليست بالمعنى التنظيمي منتميه لحركه حماس لكن العمل الوطني لحركه حماس ب يعني يستقطب بعض الشخصيات سواء مسؤولي مؤسسات سواء كتاب محللين خبراء ل يعني انشاء تيار بيدفع باتجاه الوحده الوطنيه، فهذا يعني برضه يجب ان يكون واضح، لكن بكل الاحوال احنا ما في دورين هو دور واحد زي ما انت وصفت، دور واحد هو الدور كيف نصنع حاله فلسطينيه اكثر معافاه من اثار الانقسامات الفلسطينيه ويعني قادر على التعافي من من هذا الوضع اللي هو الامانه سنتحدث عنه بكثير من التفصيل. لماذا انه احنا مؤمنين تماما بانه اليوم ال- ال- الورقه الاهم فلسطينيا هو وحدتنا وبناء المرجعيه الواحده لفلسطين هذا احد التحديات اللي بنواجهها اليوم آه ب- سواء بحركه حماس او على مستوى كل الفصائل بما في حتى قياده فتح لانه لا يمكن ان تخوض مقاومه ناجحه او آه ب- تسوي او مشروع تسوي بدون ان يكون هناك مرجعيه فلسطينيه لديها استراتيجيه تزاوج بين كل هذه المسارات والادوات وتستثمر فيها. طيب ابو عمر سؤال الاستفسار هو دائما كان عندي كل ما اسمع مكتب الحوار الوطني اقول اصلا امتى تاسس؟ هو رده فعل فعليا على على الانقسام او استجابه لحاجه المفاوضات يعني مع حركه مع فتح بشكل اساسي ومع الفصائل ولا شيء كان اصلا قبل الانقسام؟ 
لا كان موجود موجود لكن مش قد قد لا يكون معبر عنه بهيكليه باعلى هيكليه قياديه كان موجود يعني مثلا ممثلي حركه حماس في اللي هم يسموها اللجنه الاسلاميه الوطنيه او اللجان المحليه المحافظات او على المستوى قطاع غزه او الضفه الغربيه يعني كان مثلا الدكتور او المهندس اسماعيل ابو شنب فتره من فترات بمثل حماس في هيئه العمل الوطني الاسلامي في في غزه على سبيل المثال على مستوى قطاع غزه ايضا في في كل محافظه كان هناك ممثل لحركه حماس في هذه اللجان وبالتالي العمل الوطني هو اليه اتصال يعني فيها قدر من الثقه من خلال كثافة الاتصال، كثافة وتكثيف الاتصال بيخلق درجة من بناء التصورات المشتركة حول التحديات الوطنية المختلفة. فهو هذا موجود بكل الفصائل؟ تقريبا تقريبا بتقدر تقول نعم، يعني يبدو لي كان في مزاج عام انه في شعور بانه في خلل في آلية الاتصال، فلا بد ان يتم نقل هذا الموضوع الى اعلى هيئات قيادية، يعني في على سبيل المثال في فتح اعتقد عزام الاحمد موجود مش اعتقد يعني هو المعنى في هذا الملف بس يمكن عنوانه مسمى مش مسمى دائره الحوار الوطني المصالحه مثلا الوطنيه بتشوف في الجبهه الشعبيه كذلك الامر فيها شخصيات معنيه بهذا الملف الجبهه الديمقراطيه كل فصيل تقريبا اصبح لدي مجموعه من الاشخاص وعلى راسهم مثلا في حركه حماس الاستاذ حسام بدران هو يراس هذا هي هي الهيكليه في حركه حماس المعني بالتواصل مع كل الفصائل الفلسطينيه وكل القضايا الفلسطينيه. في الفصائل الاخرى ايضا لديها شخصيات بارزه ولديها قبول يعني يجب ان نفهم انه حتى الفصائل لما بتوجد اشخاص او بتكلف اشخاص غالبا بتكلفهم هم اشخاص لديهم القبول ولديهم القابليه وعندهم البوتيشن الخاص فيهم كاشخاص كمهارات وخبرات في هذا الملف ولذلك يتصدوا في يتصدوا لهذا الملف مش اشخاص من النمط التقليدي يعني اللي هم ممكن يشتغلوا في العمل التنظيمي ويكونوا طوال الوقت خلف الكواليس لا تحكي عن اشخاص هم منخرطين باعمال سواء نتيجه اعمال مؤسساتي او نتيجه يعني ميول شخصيه بيؤدي هذا هذا الدور طيب انت بالعادة انا بسأل على كمان على قصة اول كف اكلته من الاحتلال اللي خلاك فعليا تكون ناشط او فاعل في قضية فلسطين بشكل بتجاوز الاشي الشعراتي بس انا بدي اخد اكتر صراحة المسار الثاني او اذا بتدمجهن براحتك انت يعني انت حر بس انت بتضحك على كف انا بحكي صفعة فعليا او كف يعني لانه كلياتنا اكلنا مش لحالك يعني صحيح لا لا السياق الفلسطيني في هذا الكف اللي اكلناه وخلانا بس هذه 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 قديمه في الارشيف هي <تصفيق> طلع لي اياها طلع لي اياها يعني احنا كنا بتعرف كنا اطفال حجاره احنا مواليد الثمانينات 83 ففي فتره الانتفاضه الكل يعني ما في حدا طفل الا انخرط في جهود تطبيش الحجار زي ما بيحكوا والمتاريس والمظاهرات فيعني ب زينا زي غيرنا تعرضنا ل يعني الاذى من الاحتلال و في احدى المرات يعني تحمسنا كثيرا وكنا قريبين جدا من جبات الاحتلال وكان عندنا تكتيك انه احنا مثلا على الاقل هاي المعلومات اللي كنا احنا واحنا صغار بنعرفها انه انت ما تطبش حجار على اول جب لانه بكون في الحاكم العسكري وعنده القرار بايقاف القافله هاي فانت بتضرب دائما ال اواخر القافله حتى يعني يعني ممكن تضرب وتهرب يعني بهذا المعنى فيبدو كان الامور معاكسه يبدو كان قيل في وقت انه الحاكم العسكري كان موجود في اخر في هذا الجب تحديدا واوقف القافله اعطى امر بايقاف القافله ويومها صار في اعتقال للق... كانوا في المنطقه ومن ضمنهم كنت انا موجود و... وتعرضنا ل... للضرب وال مش بس الصفعة يعني وكنا كان في يعني كان عمري بتوقع عشر سنين تقريبا عشر سنين يعني بال 92 تقريبا هذا ب... ب... يعني انت اكلت كف فعلي طبعا اكلنا اكلنا طبعا اكلنا أكل وبداوا يعني بتعرف كانوا يعتقلوا الاطفال ويكل... ويكتبوا 
ابائهم و... وعائلاتهم غرامات كبيره فيوم احنا يعني برضه كان ثقافه العائله عندنا انه لا ما ما تحكيش باي شكل من الاشكال يعني حتى اسمك حتى انا اسمي ما بدي تحكي في في هذا ال... لانه اسالوا الاسم اسمك شو اسمك كم فانا يعني اصرت انه عدم ذكر اسمي في هذا الموضوع وبعدها يعني اطلقوا صراحنا خلال مده قصيره يعني بنفس بنفس اللحظه يعني مش ما كانتش مده طويله عباره عن ثلث ساعه ونصف ساعه فقط داخل الجب بس بسياق الانقسام والوحده وين طب تحسيت انه يعني انا من عندي 2006 2007 يعني شفت انه في شيء اسمه انقسام فلسطيني يعني هيك انت هون بلشت فكره تعريفك للانقسام ولا ما قبله لا طبعا ما قبله احنا يعني شفنا الانقسام مع بدايات الحديث عن اوسلو وحتى مدريد يعني في بدايات احنا كنا اطفال لكن كنا نشوف انه في بدايات تاجيج للموقف الداخلي لانه ما بين ما هو مؤمن بمسار تسويه وانه هذه التسويه ممكن تؤدي الى مشروع دوله فلسطينيه ما بين غير مؤمن فيها اللي كان بتمثلها حركه حماس والاطراف الاخرى المختلفه بما فيها الجهاد الاسلامي وحتى قوى اليسار يعني كانت الى حد كبير وانا بتذكر خرجنا مظاهره وكنا نهتف في 93 في خان يونس غزه اريحه فضيحه كنا هذا احد الشعارات اللي هتفنا فيها فهذه كانت انا بعتقد بدايات بالاضافه للصراعات اللي كان صراعات اثبات الوجود كان فتح بالنسبه لي بتعتبر حاله طرف مهيمن على المشهد الفلسطيني وحماس قوه صاعده وبدات الاحتكاكات تحصل وشفنا هاي المشاكل اللي ظهرت خاصه في غزه يمكن في بعض الجامعات في الضفه الغربيه اعتقد انت على يعني سمعت عنها كانت تحصل هذه الامور لكن ظل ظل في ضبط وفي ادراك بانه احنا في حدود يمكن ان نصل الى في هذا الموضوع لكن طبعا بعد 2006 لما صارت ال يعني الان احنا قلنا اوسلو هي الأسست وهي اخطر يعني اخطر بعتقد حتى ربما من من كل المحطات فيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني وهذا مش بس على مستوى الداخل لانه نتكلم تقسيم الشعب الفلسطيني كونه اصبحت القياده الفلسطينيه هي تمثل فقط الضفه وغزه وتم يعني نوعا ما شعور الناس في شتات انه تم تجاهلهم في هذا الاتفاق وايضا ابناء اراضي 48 كذلك الامر وبالتالي هذا اسس لفكره الانقسام الفلسطيني، بعد ذلك جاءت الانتخابات 2006 وشفنا بعض التداعيات هذا الموضوع يعني من رفض الاستيعاب فوز حركه حماس، حماس فازت باغلبيه ساحقه 76 مقعد مقابل فتح اظن 43 مقعد في 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 ذلك الوقت، كانت هذا فوز ساحق لم يتوقع حتى حماس اعتقد لم تتوقعه ولا ولا فتح لانه كانت استطاعات الراي اللي كانت تقدم للرئيس محمود العباس بانه الـ الـ يعني فتح ستفوز بشكل مريح ولذلك كان الاعتقاد انه حماس ستكون سيتم احتوائها في هذا النظام السياسي بي بي وكان في ايضا معارضه عند حماس انه الخوف ان يتم الاحتواء وتصبح شاهد زور على مسار سياسي لا ترغبه ولا تريد لانه تشتغل عن تحت سقف اوسلو وكان في توجه عند حماس انه احنا ندخل السلطه او ندخل هذه الانتخابات على قاعده انه نشكل كتله مانعه كتله مانعه بحيث ان لا تنفرد حركه فتح والسلطه بمسار التسويه او تذهب الى تسويه تنزلق فيها باتجاه تنازلات مؤلمه بالنسبه للفلسطينيين وبالتالي احنا بنكون موجودين لمنع هذا الانزلاق وليس لمنافسه حركه فتح هذا كان الجو السائد على ما اعتقد في حركه فتح في حركه حماس انه لا نذهب الى منافسه السلطه ولا لتشكيل الحكومه لكن بمجرد فازت حركه حماس امتنعت ورفضت حركه فتح المشاركه في حكومه الحكومه اللي اللي تشكلها حماس مع رغم الالحاح اللي والجهد اللي بذلته حركه حماس في هذا الموضوع وايضا بعض الفصائل بما فيها الجبهه الشعبيه اجرت تصويت في مؤتمرها العام وفاز فاز مقاطعه هذه الحكومه حكومه حماس بفارق صوت واحد فقط في ذلك ذلك الوقت يعني ورغم انه الخلاف كان خلافات 
بسيطة يعني لا 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 تذكر أمام أهمية أن تشكل حكومة وحدة وطنية كانت ترغبها حماس بشدة في 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 ذلك الوقت وبالنهاية بالنهاية صح اعترفت فتح بنتائج الانتخابات وكلف الرئيس محمود عباس رئيس الوزراء من حركة حماس إسماعيل هانية لكن كانت الإجراءات إجراءات التسليم والتسلم كانت فيها مشاكل كبيرة جدا ودخلنا ب حالة استقطاب وحالة شد وتوتر أمني دخلت عدة أطراف على الخط في الموضوع هون أنا يعني دائما أنا عندي قناعة أنه صح في عوامل فلسطينية وعوامل ذاتية وعوامل حزبية لكن العامل الإسرائيلي حاضر من خلال الجغرافيا على الأقل يعني خاصة الانسحاب يعني من المفارقة أنه الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أيضا خلق شكل ما من تأجيج النقاش حول السرديات من هو من لمن يعود الفضل لتحرير قطاع غزه؟ هل هي لاوسلو ومسار التسويه اللي هو بدا منذ 99 تقريبا يظهر انه متعثر وغير قادر على تحقيق اهدافه اهداف اهدافه في في مسار المفاوضات والتسويه ام حركه حماس عبر المقاومه؟ فهذا ايضا يعني الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه اوجد نقاش شخشن بين الفلسطينيين لمن من هو الذي حقق هذا الانجاز؟ هل هي المقاومه المسلحه ام التسويه والمفاوضات اللي اللي كانت تقودها السلطه الفلسطينيه وحركه فتح؟ وطبعا بنى عليه بعد ذلك اللي هو الاحداث اللي شفناها في في سبعه في حزيران تموز بعد ذلك 2007 واللي يعني كان احداث مؤسفه تالمنا جدا فيها يمكن البعض تفاءل خيرا انه انها وجود سلطه واجهزه الامنيه اللي هي كان بالاساس مشروع يعني التحرك العسكري لحركه حماس في قطاع غزه ما كان هدفه اخراج السلطه من قطاع غزه بقدر ما هو يعني حمله بين قوسين تاديبيه حسب ما قيل في ذلك الوقت الى بعض قاده الاجهزه الامنيه لكن سقطت او اسقطت هذا الحدث في يده وخرجت السلطه بشكل مفاجئ و يعني ما بعرف يمكن نسميه انهيار ام خروج السلطه من قطاع غزه بقرار لحسابات حزبيه ربما او حسابات اخرى لا نعلمها لكن في حديث انه يعني كان في ضغط اسرائيلي بانه ان ان تخرج السلطه من من قطاع غزه في في ذلك الوقت للاستفراد في قطاع غزه و معاقبته باشد انواع العقوبه وشفنا بعدها لاحق لاحقا السلطه كانت اصلا تحت العقوبات بمجرد حصل هذا الاحداث تموز او 2007 مباشره بدات تفرج اسرائيل عن الاموال المجمده للسلطه الفلسطينيه في محاوله لاقناع السلطه بجدوى هذا المسار وايضا لتاجيج الموقف الداخلي بانه السلطه متواطئه مع الاحتلال ضد ضد قطاع غزه فاحنا فاهمين فاهمين انه اصبحت اسرائيل قابعه الى حد كبير في الحياه السياسيه الفلسطينيه وفي النظام السياسي الفلسطيني دون ورغما دون رغبتنا ورغما عنا يعني كفلسطينيين انت فعليا بتعرف مهما دعا الانسان الوحده الوطنيه و و و وفكره تجاوز الانقسامات بس في سرديات فعليا على مستوى حزبي خاصه الاحداث الرئيسيه مثلها مثل احداث 2007 اللي فعليا الواحد بقدرش بدك تتبنى يا هي الروايه يا هي الروايه يا هي السرديه يا هي السرديه بكل تفاصيلها بس انا بدي اجرب ارجع معك بدي اجرب معلش اسمح لي بدي اجرب ارجع من قبل لانه في ادعاء بقول انه بتم تعريف السرديات على الجهتين فعليا على من ناحيه حماس على مستوى الفارق النهج ومن ناحية فتح فعليا على الادعاء تاعها على مستوى فكرة الهيمنة على السلطة او الاستيلاء على السلطة او الانقلاب. وبعتقد انه في اصول للجهتين للمسارين اذا بنرجع بمسار تاريخي دائما كان في مسار في خلافات بين التنظيمات الفلسطينية او حتى داخل التنظيم الواحد على مستوى النهج وكمان فعليا في طوشة كثير كبيرة داخل كل تنظيم ابرزها طوش حركة فتح التاريخية على مين يترأس المشروع الوطني او مين يترأس فعليا حركة فتح. أنا بفكر إنه إنه يعني بعتقد اليوم باللي شفناه أنا كنت شفت يمكن وعيت لفكرة الانقسام الفلسطيني كيف حكيت ب 2007 بس بعتقد إنه إنه الخلافات اللي موجودة هي 
خليط ما بين اثنين حتى لما تس... تم تسوية الحديث عن النهج فعليا ما بين حماس وفتح او فعليا على مستوى المستقبل السياسي او المسار السياسي اللي ممكن نشتغل فيه ظلت فعلا فكرة مين بده يعني يتسلم او يترأس المشروع عائق بتضل موجودة وبعتقد ما بنفعش ابو عمر نمسك تعريف واحد يعني بعرفش اذا بتوافقني بنفعش نمسك تعريف واحد فقط نكون انه الخلاف خلاف نهج او خلاف فعليا فقط مين بده يهيمن او يسيطر او 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 يسيطر على القرار المشروع الوطني لا هو هو مزيج من مجموعه عوامل في عوامل العلاقه بالايديولوجيا لانه تذكر انه حركه حماس في بدايه تاسيسها لم تكن تتطلع ان تكون جزء من منظمه التحرير ما كان عندها هذا الطموح يعني الكثير من الحوارات تذكر حوار السودان في 91 اللي ترأس الدكتور موسى مرزوق في الخرطوم وفي مقابل كان الرئيس محمود عباس الرئيس ياسر عرفات وزعيم ياسر كان موجود في في هذا الحوار لاقناع حركه حماس بالانضمام الى منظمه التحرير وكان شروط حركه حماس في ذلك الوقت وصفت انها قاسيه طلبت نسبه تقريبا تصل الى 45% من المجلس الوطني وهذا العرض رفض من قبل زعيم الراحل ابو عمر رحمه الله واصبح العرض الموجود هو تقريبا بيتكلم عن شيء قريب من ال 20% او 18% حتى كان في حسب مصادر تحدثت انه كان هذا هو العرض وهذه الرساله اللي وجهت وكان واضح انه محمود عب كان الرئيس ياسر عرفات ما عنده القلق الكبير من حركه حماس مثل اليوم ما يحصل لا كان واثق من زعامته وعنده هاي الشعور بالثقه لذلك كان عنده الاستعداد لاستيعاب حركه حماس ويملك القرار هذا الموضوع لكن لاحقا فيما يبدو انه الامور تغيرت لانه تغيرت مكانه الزعامه الفلسطيني و حصل نواجه اليوم ازمه ازمه قياده وازمه زعامه فلسطيني خاصه حركات التحرر الفلسطيني وحركات التحرر الوطني عموما لا يمكنها ان تعيش فقط بالعقليه المؤسسات اكيد المؤسسات ضروري جدا لكن الزعيم يلعب دور مهم في توجيه البوصله وبلوره الاتجاهات السياسيه والاتجاه الاستراتيجي هذا يعني مع غياب مع كما قلنا اوسلو في اوسلو بعدين ال الانسحاب الاسرائيلي من من قطاع غزه بعد سنوات ودخول الانتخابات هذه عوامل كلها صبت باتجاه تاجيج الموقف بين بين الطرفين وكرست بعض يعني كرست الانقسامات مع انه في 2005 حصل اتفاق مهم جدا ما حدا منتبه له هو الاتفاق على وثيقه الاسر وكان الاتفاق قائم بين الرئيس محمود عباس وقياده حماس على اساس انه يتم أه تحقيق هدنة أه مؤقتة مع الاحتلال مقابل إجراء الانتخابات وأيضا تم الاتفاق في هذا الـ 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 الاتفاق القاهرة 2005 بأنه أه أن أن يكون مقابل هدنة أيضا والانتخابات أنه أن أن تكون هناك الحق في المقامة المسلحة بكل الأشكال وكل السبل يعني كان الرئيس محمود عباس اللي هو كان فاز الانتخابات في في شهر واحد 2005 أعتقد أو شهر اثنين وافق بشهر ثلاث 2005 في في القاهره على ان ان المقاومه بكل اشكالها امر امر متفق عليه مقابل ان تنخرط حماس في هذه الانتخابات ودخلت حركه حماس على قاعده ان هناك تهيئه للظروف الوطنيه لدخولها الانتخابات الفلسطينيه لكن كانت خطه الرئيس محمود عباس على ما يبدو هو احتواء حماس داخل النظام السياسي وبالتالي منح من منح من ان تمارس قناعاتها وايديولوجيتها وخطها المعروف هذا الامر لم يحصل وشفنا احنا في الانتخابات يعني جرى لوم بشده داخل مؤسسات حركه فتح انه انت من سمحت لحماس بانه تدخل الانتخابات كان بامكانه يعاند او يباطل في هذا الموضوع لانه هو مطلب امريكي هو مطلب أم أمريكي من أجل احتواء حركة حماس أو ربما لدى الأمريكي كان قناعة أخرى أو توجهات أخرى بأنه هذا ما سيشكل ضربة لمسألة الانقسام الفلسطيني تعرف أنه في كثير من المعلومات 
تشير انه احد اكبر التحديات التي تواجه السياسه الامريكيه وحتى الاسرائيليه انه وجود قياده ومرجعيه واحده لفلسطين و يعني هناك ممارسات على الاقل وسياسات على الارض تقول انه هناك رغبه باعاده الفلسطينيين الى ما قبل منظمه التحرير الى ما قبل منظمه التحرير لانه منظمه التحرير يعني تشكل منصه مهمه جدا للفلسطينيين كعنوان سياسي للفلسطينيين وايضا شرط ضروري من اجل انجاز الدوله الفلسطينيه ولذلك في محاوله كانت امريكي اسرائيلي ل التلاعب بهذا الوضع الداخلي الفلسطيني واسرائيل تملك هذه الامكانيه بحكم الجغرافيا وبحكم ان الاوسلو رهن كثير من المؤسسات والقرارات الفلسطينيه بالقرار الاسرائيلي صحيح انه الرئيس محمود عباس كان الرئيس ابو عمار كان نبيه نسبيا انه سمح لان المجلس الوطني يكون خارج فلسطين وان الصندوق القوم والدائره السياسيه ان تبقى خارج فلسطين لانه لم يلقي كل ثقه للمؤسسات الفلسطينيه ومنظمه التحرير الى الداخل وايضا كان يستثمر اكثر في غزه لانه هو كان يدرك انه غزه لديها القدره على ان ان تتحرر لكن في نهايه المطاف شفنا انه القرار الفلسطيني اصبح مرتهن بشكل كبير لانه اسرائيل لديها المقدره وايضا الخطا الاستراتيجي الواقع في القياده الفلسطينيه جعل الحاله الفلسطينيه ماسوره الى حد كبير الى الاراده الاسرائيليه احنا احنا قاعدين بنحكي فعليا بس انا بجرب نشخص البنى التحتيه للانقسام اللي هو انقسام التوجهات وانقسام على من يتولى فعليا الاداره سواء يعني دائما في طرف بتحايل على الطرف الثاني او بحاول يلتف عليه ودائما فعليا كان في خلاف على مستوى التوجهات وحتى لما تم تصفيرها بمرحله من المراحل يعني بوثيقه حماس الجديده او او اللي صار فعليا ممكن نحكي انه هنالك مثلا بتعرف على تويتر بنفعش نقول انه بشبهوا بعض بس يعني هنالك هنالك ارضيه مشتركه بنفع فعليا انك انت ما بين حماس وفتح اليوم انه بنفع ينطلقوا منا بس مع ذلك ما زال ما زال الشيء موجود اكثر بدي ارجع شوي لورا كمان عشان اشوف فكره الانقسام الفلسطيني على مستوى الانتفاضه الثانيه حتى على مستوى العمل كنا بنشوفه واضح كثير يعني بعرفش اذا بتوافقني من بدايه الانتفاضه الثانيه البعض بقول او روايه حماس بتقول انه هي لم تتاخر فعليا بالدخول في داخل الانتفاضه الثانيه وفتح فعليا عند روايه ثانيه انه حماس تاخرت اصلا بالدخول واخذت ثلاث شهور لدخلت جزء من الثاني تقصد الثاني صحيح لا لا عم بحكي على الثاني فعليا نعم. فجزء من النقاش بلش اصلا من الانتفاضه الثانيه حتى نقاش بعض العمليات اللي كانت بتتم بتوقيتها وظرفها ومكانها خاصه العمليات اللي كانت بتتم مع المفاوضات بتعزز لك فكره اليوم بنحكي عنها باريحيه اكثر بتعزز فكره الانقسام بالتوجه وفعليا الانقسام او 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 السعي لترأس الحاله الوطنيه الموجوده خاصه في ظرف الانتفاضه الثانيه، يعني بتعرف لما كان بكون في مسار مفاوضات شغال بتم القيام بعمليه محدده واحنا على مستوى شعبي بنكون عارفين انه جزء من توظيف هاي العمليه هو توظيف سياسي بشكل مباشر. هذيك الفتره بتشوفها مثل الايام اللي احنا بنعيشها اليوم؟ لا ما اعتقد اللي بنعيشه اليوم اخطر من اللي عشناه في, في السابق. رغم انه يعني كان يمكن الادعاء او الزعم بانه بعض هذه العمليات اثرت على مسار التسويه لكن في الانتفاضه الثانيه تحديدا على ما اذكر كان هناك اتفاق جرى بين حركه حماس والرئيس الراحل ابو عمار لتبادل الادوار اتفاق خلينا بحيث ان لا تستخدم المقاومه ضد ضد مسار الرئيس مسار حركه فتح والمنظمه والمنظمه وكذلك الامر ان لا توظف السلطه امكاناتها او قدراتها لحصر ومنع المقاومه من ان تمارس دورها لانه وجدوا انه افضل شيء المزاوجه بين المسارين هذا هو اتفاق تاريخ وعلى ما اعتقد يعني اغتيال المهندس اسماعيل ابو شنب جعل هذه الخلفيه وايضا اغتيال بعد ذلك الرئيس ابو عمار هذا اتفاق تاريخ حصل بين حركة حماس لكن لم يكن معلن هذا اتفاق وكان موجود في أطراف ميدانية يعني قيل أنه كان على علم وساهم في هذا الاتفاق القيادة الفتحة والمفصول محمد دحلان وحتى قيادة العسكري كان في ذلك وقت أبو خالد الضيف 
كان ايضا على جزء من هذا يعني من هذا الحوار وهذا النقاش فاذا كان في توجه فلسطيني للاستفاده من هذه المسارات وانه احنا ما بصير نوقف مسار لاجل مسار اخر على عكس يمكن ان تتكامل هذه المسارات ونعزز القدره التفاوضيه لابو عمار ولحركه الفتح والمنظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه مقابل ان ان لا تكون السلطه طرف ضد او يعني تستخدم تستخدم ما تملكه من شرعيه ومن امكانات ومن حتى جمهور ضد المقاومه الفلسطينيه ولذلك كان في اريحيه الى حد كبير في هذا الوقت بين بين الطرفين لكن لم يصمد الامر طويلا وجاءت العمليات الاغتيال تباغت هذا هذا الاتفاق نتحدث عن مهندس هذا الاتفاق المهندس اسماعيل ابو شنب كان اول قياده سياسي فلسطيني يتم اغتياله وايضا ابو عمار اعتقد دفع ثمن ليس فقط الانتفاضه ايضا للتفاهم مع حركه حماس على هذا الموضوع واتخذ قرار باعدام وتصفيه بعد هذا اذا انا انا بشوف انه في كان فرصه لهذا الموضوع ان يتم لكن بعد تطورات حصلت شفنا انه الانتفاضه تم القضاء عليها الى حد كبير في بشكل صامت بدون بدون اتفاق واضح يعني يعني السور الواقي الى حد ما قضى على مركز الانتفاضه في الضفه الغربيه وفي غزه الانسحاب الاسرائيلي قلل الاحتكاك المباشر مع مع الاسرائيلي وبالتالي اصبحت هذه الانتفاضه لم تعد بنفس الزخم نفس الاليات نفس المتطلبات اللي كانت تفرضها في بدايه بدايه عام 2000 تقريبا وهذا دخلنا في حقبه جديده كفلسطينيين وجاء الرئيس ابو ابو مازن على برنامج واضح هو وقف العمل المسلح وقف الانت... ما بدي اقول وقف الانتفاضه ما تحدث عن وقف الانتفاضه وقف الانت... وقف العمل المسلح او العمل المسلحه وعقد اتفاق مع حركه حماس كان مفاجئ لدى البعض انه هو هذا الاتفاق سمح بان تمارس يمارس الشعب الفلسطيني كل اشكال المقاومه دون الاشاره الى المقاومه المسلحه لكن ضمن المقاومه المسلحه لكن على قاعده وعلى اساس ان تكون هناك هدنه ويجري من خلال الانتخابات التشريعيه والبلديه وجرت فعلا على هذا جرت وفق هذا الاتفاق وفازت حركه حماس هنا الامور ربما يعني في لحظه من لحظات ابو ابو مازن شعر بنوع من الضعف امام حركه فتح نتيجه شرعيته انه لم تكن شرعيه قويه تجعله يضبط الوضع الداخلي لحركه فتح ربما كان يحتاج الى شريك مثل حركه حماس في تطهير السلطه من الفساد لانه احد اهم المشاكل التي واجهتها السلطه واللي سمحت لحركه حماس بالفوز ليس فقط قوه حركه حماس و قدراتها قدرتها ومساهمتها في المقاومه لكن ايضا فساد السلطه كان هذا من القضايا الموجوده على المستوى الشعبي سواء الفساد الاداري والمالي او حتى حتى الموضوع المفاوضات والتنازلات التي كانت تقدم كلها اضرت ب يعني بحاله السلطه الفلسطينيه وسمحت لحركه حماس ان تملا الفراغ وان تتقدم لتصبح هي مركز اللي او ممثل ل يعني لتيار عريض جدا في الساحه الفلسطينيه وتصبح هي على على راس السلطه، على فكره الرئيس محمود عباس من المفارقه انه وقع لما صار في اشكالات في في الاستلام والتسليم وعدم استجابه الاجهزه الامنيه للحكومه الفلسطينيه وتعارضها مع هذا الموضوع سمح لحركه حماس ان تشكل لجنه تنفيذيه القوه التنفيذيه هو من وقع على قرار القوه التنفيذية. في القوه التنفيذيه اللي كانت لها الدور الاساسي في احداث اكتوبر او الحسم العسكري احداث 2007 تموز كان جزء منه بطبي قرار قرار محمود عباس الذي وقع على هذه القوة التنفيذية للعب الدور أساسي إلى جانب كتاب القسام في هذا الملف واللي كما قلت لم يكن مخططا في أي حال من الأحوال وأنا سمعت من قيادات في حماس أنه باليوم التالي حاول التواصل مع الرئيس محمود عباس اللي يعني لم لمت الأمور ويعني تجاوز الموضوع لأنه كان حتى الرئيس محمود عباس منزعج 
من هذه الاجهزه الامنيه التي كانت تتمرد كما بعضها تمرد على الرئيس محمود على الرئيس ابو عمار تمردت ولم تكن على وفاق مع محمود عباس الرئيس الجديد والذي كان يسعى الى توطيد حكمه وسلطته على فتح وعلى السلطه الفلسطينيه. انت بتحكي لي انه القوة التنفيذية فعليا اجت بموافقة من ف ف فبالنسبة لك عم بتشرعن يعني ما بين قوسين مرة ثانية عم بتشرعن فعليا كل كل نشاطها لاحق اللاحق مش قصة بشرعن انا بقول انه هذه مؤسسة رسمية تم التوافق عليها من الحكومة الفلسطينية والرئاسة وبالتالي المسؤولية هنا مسؤولية مشتركة مش مسؤولية طرف واحد في الموضوع وكان يمكن يعني في من وقتها في خلال خلال الايام التاليه احتواء الموقف لكن مع الاسف الضغوط الامريكيه حتى الضغوط الامريكيه على الدول العربيه عدم تدخل يعني نعرف جورج تنت ليس جورج تنت جورج ميتشل اعتقد تدخل الى جانب مصر لمنع جمع حركه حماس وفتح في الموضوع لانه كان يريد ان يعاقب حركه حماس في هذا الموضوع نحن على علم يعني بجهود امريكيه واسرائيليه لمنع امكانيه اللقاء مره اخرى وكانه يعني كان هذا يعني هو الصفحه صفحه صفحه التفاهم بين حركتي حماس وفتح وليس فقط على المستوى السياسي انما حتى على المستوى الاداري والحكومي طويت الى غير رجعه ونحن الان نتكلم 17 سنه او 18 سنه دون القدرة على كل كل يوم كل ساعة وكل سنة تتكرس فكرة الانقسام ويصبح من الصعب جدا إعادة اللحمة وإعادة بناء القيادة الفلسطينية الموحدة طيب أبو عمر في إشي بنحكى عنه يعني واضح بحبه أنا اللي هو قرار الحرب والسلم بحب الطوشة هاي اللي هي بين حماس وفتح وخاصة لما بنعرف معطيات من يعني مقربين أو مفاوضين أو سياسيين داخل حماس ولا فتح على انه فعليا من يحتكر قرار الحرب مين باخذ قرار الحرب ومين باخذ قرار السلم واليوم هيك يعني بتعرف تقارب فرصه انه ناخذه فيه لانه بس قياده فتحاوي يطلع يحكي الموضوع من يملك قرار الحرب فعليا على قناه تلفزيونيه بتبهدل على السوشيال ميديا بس هو فعليا هذا نقاش <تصفيق> يعني انا مش بتكون انت تختلف مع الرجل بكل شيء بقوله بس بعز عليك انه قاعد بتبهدل من 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 الشعب او المجتمع وهو ما بيعرف فعليا انه هذا هذا واحد من النقاشات اللي دائما موجوده داخل داخل ما بين حركه حماس وحركه فتح بجانب منها كمان بعتقد بمرحلة من بمراحل كثيرة كان في توافق فعليا او توافق على مستوى سياسي بتوجه ابو مازن المؤسسات الدولية بمعنى انه اوكي احنا روح وتوجه وتوكل على الله واحنا معك تمام صحيح هذا آه تصريح شهير لرئيس المكتب السياسي حركة حماس خالد مشعل قال له اذهب وهذا طبعا لقاء خاص وايضا اعلن في اكثر من تصريح حقق ما يمكن ان تحققه ونحن لن نكون عقبه امام اي منجز فلسطيني سواء على مستوى الدوله يعني تدويل مساله الدوله الفلسطينيه والحصول على عضويه الكامله في 2016 2012 تحديدا او في الوصول الى الدوله الفلسطينيه وتحقيق تطلعاتنا في المشروع الوطني الفلسطيني لكن تعرف انه هذا المسار يعني تعثر وانتهى فعليا وهذا احد نقاط الضعف التي تواجهها اليوم السلطه الفلسطينيه انه مشروعها مشروع السياسي القائم على بناء الدولة الفلسطينية عبر التسوية لم يتحقق وهذا يعني بنحكي أيضا بس, بس هو هو هون هون إحنا عم نحكي على مسار الدولة بس هون في مرحلة من المراحل أو بهذيك المرحلة اللي بنحكي عنه كان التوجه للمؤسسات الدولية هو مسار لم يتوقف أصلا يعني ما ما زال مستمر فعليا وبعتقد بهذيك المرحلة بس كان بالفتنة في حينها إنه كمان كنا بنشوف في الخارج لما بيكون يعني تجل الخلاف اللي موجود او عدم التوافق انه ممكن في قيادتين تتوافق ولكن على مستوى التنظيم او الحركه ما فيش حاله من التوافق او الالتزام بهذا الشيء يعني تذكر فعليا انه كان في كمان بمرحله من المراحل عمليه الخليل اللي صار فيها اللي هم الثلاث قواسمه واللي هو طلع ابو مازن وقيل في حينها انه كان في انه كانت في مرحله من التوافق فعليا على توجه ما ما بين الحركتين وصارت العمليه هذه خارج عن التوافق اللي معروف وبعتقد في حينها كمان طلع ابو مازن وقال حماس ما عملتها ودم لبسونا فيها والحديث هذا هاد وجاءت يعني جاءت يعني بعد بعد اسابيع من جاءت بعد اسابيع من اتفاق الشاطئ 
بتعرف انه تم انجاز اتفاق شاطئ، احنا بنتكلم اذا بنرجع لعدد الاتفاقيات والحوارات، احنا بنتكلم عن 24 جوله حوار جرت بين حماس وحركه فتح. بنتكلم يمكن على الاقل عن خمس او ست اتفاقيات يعني بتحكي من 2009 لكن طبعا تم تاجيل هذا الاتفاق ووقع في 2011 بعد ذلك حصل اتفاق 2012 في الدوحه عندما تم نقل يعني كان هناك اعتراض من حركه حماس ان يتولى رئاسه الحكومه سلام فياض والتف على هذا الموضوع رئيس المكتب السياسي حركه حماس خالد مشعل واصبحت الحكومه لدى محمود عباس لكن لم يطبق هذا الاتفاق مات بصمت كما كما قيل ايضا في 2014 وقع اتفاق الشاطئ في منزل رئيس المكتب السياسي الحالي اسماعيل هنيه وكان هذا على فكره من الاتفاقيات اللي الى حد كبير حمت الفلسطين حقيقه رغم المشاكل اللي اللي يعني تعر... يعني اعترض هذا الامر يعني بمعنى انه 2014 كانت حرب كبرى وكان من الممكن ان نرى سيناريو لا لا يقل عن السيناريو التي الذي نراه اليوم لكن وجود حكومه حكومه وحده وطنيه وهو وفد تفاوضي مشترك استطاع ان يحقق اختراق ويمنع يعني يسحب الذراع من اسرائيل ويمنع امكانيه ان ان تستفرد بشكل كامل بقطاع غزه هذا ايضا في 2014 2014 اتفاق الشاطئ واعتقد فعلا يومها خطف المستوطنين الثلاث يعني يبدو انه كان لم يكن الا قرارا فرديا عند ال عند الاخوه اللي كانوا موجودين في اظن في في الخليل و يعني اوجد هذه الحرب اللي اللي ما كان احد كان البعض يعني يحاول تجنبها اعتقد ان حركه حماس لم تكن في حينها راغبه بهذه يعني حاولت ان تتجنب هذه الحرب عبر هذه الحكومه وتشكيل هذه الحكومه لكن ايضا مره اخرى الاحتلال لديه اجنده ويمكن ربط ايضا ليس في ذلك في هذا الموضوع بالاتفاق الذي حصل بين حكومه الوحده الوطنيه وشركه غاز بروم الروسيه. غاز بروم الروسيه اللي اللي هي كانت عقدت اتفاقيات مع كل من سوريا ولبنان للتنقيب عن الغاز الفلسطيني ايضا وهذا اثار غضب الاسرائيليين ومن كان من نتائج هذه الحرب فك ال تعاقد بيننا وبين هذه الشركه وبالتالي في بعد طاقوي ايضا كان في في هذه الحرب غير موضوع منع الوحده الوطنيه وضرب مشروع الوحده الوطنيه. طيب احنا صار واضح لنا موضوع النهج وصار واضح لنا موضوع من يتسلم الحركه الوطنيه ومن يتراسها ولمن الزعامه فعليا وفي النقطه الثانيه اللي عم بشوفها في اكثر من من مرحله تاريخيه وخاصه اليوم بنعيشها اللي هو كمان حتى التنظيمات او الاحزاب بنحكي عنها بما فيها حركه حماس اللي بتعمل في انتخابات دوريه وعندها قياده واضحه وعندها ساحات مختلفه وش و... وفي تدوير فعليا للقاده طوال الوقت بس ما في هذه النظره اللي احنا ممكن نقول انه هون في قرار واحد عم بيطلع يعني طوال الوقت يعني انت قبل شوي حكيت عن قرار فردي في الخليل فعليا افشل مسارات على مستوى توافق وطني وتوافق فوق سياسي واكثر من مستوى وباكثر من مرحله كان دائما هذا الشيء موجود بتعتقد بالحاله التنظيميه الفلسطينيه اصلا يعني مثل ما في مستوى من صراع من يترأس فعليا الحاله الوطنيه الفلسطينيه او من يؤثر اكثر بالحاله الوطنيه الفلسطينيه من الجهتين داخل التنظيمات كمان في بنى موجوده اللي بتمنع فكره التوافق على مستوى وطني كبير اكيد يعني التحدي الداخلي بيلعب دور اساسي عند كل فصيل يعني لانه بتعرف انه الانقسام خلق بنى جديده واصبح يعني مثلا بالنسبه لرام الله فكره ان تحكم يحكم الرئيس محمود عباس او قياده فتح بشكل منفرد افضل لها من فكره ان تحكم بتوافق مع كل الفصائل سيكون اسهل على الاقل بهذا الموضوع كذلك الامر حكم غزه اصبح يعني بدون ازدواجيه في النهج وانه ضمن استراتيجي واحد ان الحكومه في خدمه المقاومه والمقاومه ايضا تؤمن عمل هذه الحكومه اصبح ايضا امر مستقر واصبح يعني يسهل الكثير يعني الكثير من البنى التحتيه التي نراها اليوم في هذه الحرب هي بفضل هذا هذا الانفصال في الجغرافيا الفلسطينيه رغم المآسي رغم الـ الـ يعني التداعيات السياسيه الكارثيه اذا اذا جاز التعبير لكن المقاومه 
شكلت تحدي اسرائيلي وانا يعني يمكن الوصف الامر كالتالي انه احنا اليوم كان التحدي الاكبر امام اسرائيل لضرب القضيه الفلسطينيه وتصفيه القضيه الفلسطينيه مسالتين المساله الاولى هو قدره حماس العسكريه التي بنيت في غزه والتي من المفارق انها بفضل بيت قوسين الانفصال الجغرافي عن عن رام الله واصبح يعني تدار ب بقوه المقاومه بالاساس وايضا التحدي الثاني هو الشرعيه الفلسطينيه اسرائيل ايضا تعتقد ان الشرعيه الفلسطينيه اكبر من اكبر التحديات التي تمنع امكانيه تصفيه القضيه الفلسطينيه فاليوم الطرفين سواء حركه حماس بما تملكه من قدره عسكريه وايضا حركه فتح بما تحوز تحوز من شرعيه هم العقبه الكاداء امام تصفيه القضيه الفلسطينيه وعدم اجتماعهم في اي حال من الاحوال هو يساهم بتحقيق الرؤيه الاسرائيليه لذلك احنا كنا نقول دائما وهذه القناعه موجوده اعتقد على طاق واسع سواء في حركه حماس وربما ايضا في حركه فتح انه من يعني يقبل الانقسام هو يقبل ضمنيا تصفيه القضيه الفلسطينيه لانه ليس هناك ضمانه اليوم للشرعيه، الشرعيه هي لا لا ليس لا تملك القوه يعني هو سمح الان الشرعيه موجوده لكن يجردها من كل اشكال القوه وكذلك الامر المقاومه ربما تغاضى في مرحله المراحل لانه يريد ان يحقق هدف الانقسام، تغاضى على وضع قطاع غزه نسبيا وان كان كل سنه او سنتين تتجدد الحروب لاستنزاف هذه البقعه المتمرده الفلسطينيه، لكن ايضا حاول طوال الوقت ان يعزلها عن الشرعيه. فكانت استراتيجية تقوم على فكرتين، فكره منع ان تتكامل الشرعيه والقوه وتجريد يعني المقاومه من الشرعيه او تجريد الشرعيه من المقاومه والقوه وعزل المقاومه عن الشرعيه بحيث واستخدامها احيانا ضد بعض 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 الطرفين يعني بمعنى ان ان يوظف احيانا الشرعيه واستطاع في فتره من الفترات وربما في اي وقت يستطيع ذلك انه يوظف الشرعيه ضد المقاومه وان يستفيد احيانا من زخم المقاومه لمنع الوحده الوطنيه مثل مثال الامثله اللي ذكرناها مثال ما جرى في الخليل انه استغل هذا الحادث بشكل او باخر لمنع استمرار هذه الحكومه حكومه الوفاق الوطني التي تشكلت في غزه وفي مخيم الشاطئ وبدات ان تمارس هذه الحكومه مهامها ولذلك اذا كان عندنا هذا الوعي بطبيعه الاستراتيجيه الاسرائيليه يمكن التغلب على هذا الموضوع لكن يحتاج الامر اراده ويحتاج ايضا رعايه اقليميه، لا يستطيع الفلسطينيين لوحدهم ان يحموا هذا المسار. ربما لديهم الاراده لتحقيق لديهم الاراده ان يحق لكن من يحمي هذا المسار؟ هذا المسار لا يستطيع الفلسطينيين لوحده ان يحميه، لا يستطيع لوحده في ظل انه نتكلم عن هذه ليست استراتيجيه اسرائيليه فقط، ربما وبشكل واضح كل المعلومات تشير ان هناك دور امريكي في استمرار هذا الانقسام من خلال الاتصال مع عدد من الجهات الاقليميه سواء مصر او السعوديه او غيرها من الدول لمنعها من التدخل لراب الصدع الفلسطيني. انا انا بفكر بس شغله يعني بدي بدي اطلع من الدبلوماسيه اللي انت بتحكي فيها وافكر لا اراده ولا رعايه فعليا ممكن تحقق اللي انت بتقوله لانه صار في بنى تحتيه بتشبه اذا بدنا نحكيها الوصف اللي حكاه ابو مازن بمرحله من المراحل انه بش... انا ماليش في هذا الحكي اللي هو فوق الارض وتحت الارض استلموا فوق الارض وتحت الارض انا بعتقد فعليا الانقسام الفلسطيني يمكن لازم نحكي عنه بهذا الشكل يعني على مستوى الزعامات الزعامات الحركه الوطنيه ككل زعامات التنظيمات الداخليه ما بين ساحه غزه تحت الضفة في كل تنظيم حتى داخل حركة فتح زعامات الأجهزة الأمنية أو زعامات حركة فتح ففعليا في زعامات حتى داخل داخل كل تنظيم وحزب ومن مكان تاني في فوارق بالتوجهات يعني اللي بتعطل هذا الشيء فلا إرادة ولا رعاية ممكن توصلني لهون لأنه أنت ولا رح تخليني أدخل على النفق من تحت تمام وبالطبيعي انا مش عم بطلب يعني انه تدخل على النفق من تحت بس بستغرب فعليا فكره عرض الارض من فوق يعني انت بدك اياني شركه اتصالات بس بمنش افتح بلاعه يعني بهذا المنطق او ما اعتقد ما اعتقد بل... احمد ما اظن انه في حدا تحدث بهذا الموضوع من حركه حماس انه فوق الارض لكم وتحت الارض لا اعتقد 
ولم اسمع بمثل هذا التصريح لا بس ولا هو فعليا لا ابو ابو يعني هو هذا طبعا ابو مازن هذا التصريح لابو مازن شهير بس هو فعليا لما بحكيه هو جزء من المفاوضات انه انت لما بتقول البنى التحتيه للمقاومه الكشف فيها تمام شو معناها؟ وانه انت فعليا بدنا نعمل اجهزه امنيه مشتركه والأج... يعني حتى الخلاف في حينها على المفرغين ما بعد الانقسام هذا بعتقد نقاش هامش قدام الاجهزه الامنيه اللي بدها تستلم، طب اوكي شو نشاطها؟ فانت فعليا في مشكله في في تناقض اصلا على مستوى المصالح على مستوى الرؤى اللي ما بيجتمعوا بحيز ما، فبعتقد انه احنا يمكن بسوى اليوم نحكي على بنى تحتيه موجوده وعلى كيانين ممكن يعملوا اتفاقات مع بعض، اتفاق ما تمام على انه بدنا نتفق بهذا الـ بهذا الـ بهذا الملف او بهذا السياق فقط احنا احنا مش مختلفين انه في صعوبات ومعوقات داخليه حكينا عن التحدي الداخلي سواء بالاتجاهات الموجوده عند كل طرف او نتيجه فترات طويله من الانقسام شكلت بنى حقيقيه ومؤسسات وتماسس هذا الانقسام اصبح هذا الانقسام متماسس بشكل او باخر لكن الإمكانية أنه نستفيد من الاتفاقيات كل ما نريده اليوم هو تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت يعني هذه الاتفاقيات ما يعني ما أجت من فراغ أكيد بنيت على توازنات قوى وبنيت على إرادات محلية وإرادات إقليمية يعني إحنا لما نتكلم عن 2011 شكلت لجنة اسمها لجنة 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 المجلس الأعلى للأمن أو أو اللجنة العليا للأمن بمعنى لإعادة هيكلة الأمن على الأسس الجديدة مع مراعاة التباينات في الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة لأنه بتعرف أنه الموضوع التنسيق الأمني بالنسبة للسلطة هو شرط وجوده فأنت لما تيجي تتكلم عن أنه أنا بدك تلغي هذا النمط من من العلاقات بينه وبين الاحتلال معنى ذلك أنت تطالبها ب أن لا تكون موجودة وهذا تدرك حركة حماس في المقابل أنه السلطة تيجي تقول أنه إحنا ما بنقدر نستوعب بنى المقاومة اللي بنتها المق... حركة حماس على مدى أكثر من 15 سنة هذا أمر كمان غير واقع وغير ممكن وحتى سمعنا تصريحات أنه هذا الأمر غير مطروح على الطاولة إحنا, غير... إحنا نريد التمكين في المؤسسات الفلسطينية في غزة في المقابل هناك أزمة ثقة كبير جدا من حركه حماس لاتجاه اتجاه سلوك السلطه في الضفه الغربيه، مساله ملف الاعتقال السياسي على سبيل المثال او او حتى ما ما يتعلق بملاحقه العناصر المقاومه الفلسطينيه. الشاهد في الموضوع العقبات موجوده لكن لدينا عدد من الاتفاقيات التي يمكن ان تنفذ، انا اعطيك مثال عملي جدا يمكن انه احنا نعتمد في اداره هذا الوضع في شيء اسمه وتم الاتفاق عليه في 2011 اطار الامناء العامين الذي يضم الامناء العامين الفصائل زائد اعضاء اللجنه التنفيذيه يا ابو عمر بس انت عم تحكي شيء قبل 13 سنه تغيرت قياده حماس تغيرت قياده فتح وتغيرت القوى التحتيه وتغيرت أنا كل أنا يعني عم بحكي كل شكل المؤسسات الفلسطينيه تغير من وقتها من 2011 ل 2024 في 30 حزيران و29 حزيران في العالمين قبل ال قبل اكتوبر باسابيع فقط اجتمع م. هذا الاطار اجتماع الامناء العامين للفصائل وتم الاتفاق على بعض المسائل وبالتالي تفعيل هذا الاطار هذا الاطار متفق عليه لا يحتاج الى مفاوضات جديده لا اقليميه ولا محليه هذا الاطار هو عباره عن القياده العليا للفلسطينيين توحيد المرجعيات الفلسطينيه ولا يتطلب ايضا ان تتنازل حركه حماس فيما يتعلق بشروط الشروط التي يعني تطلبها منظم التحرير ومازن بموضوع الشرعيه الدوليه او الاعتراف هو طبعا لا يتحدث عن الاعتراف باسرائيل حتى كان ايضا يعني هذا المعلومه الشائعه لا هو بيتكلم عن الالتزام بكل الالتزامات منظم التحرير واصلا قبل ذلك حكومة الحكومه اللي شكلتها حماس تحدثت بلغه شبيهه اللي اسمها الاحترام احترام التزامات المنظم واحترام حتى ما تم في الرباعيه الدوليه اللي عضو فيها الولايات المتحده الامريكيه روسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحده فاذا نحن لسنا بعيدين بالمطلق وكذلك امر لسنا بعيدين بالمطلق على مستوى البرامج والنهج والخبره لا تنسى انه اليوم خبره حماس السياسي زادت مع مع اربع عقود من العمل السياسي كما انه حركه فتح استوعبت انه مسار التسويه بالطريقه السابقه فشل الى الى غير رجعه 
وانه الطريق الوحيد انه احنا ندمج الانجازين الانجاز اللي اللي قامت فيه حركه حماس بانه بنت مقاومه قويه حقيقيه على الارض وايضا المسار اللي الاعتراف الدولي الذي قطعت فيه شوط كبير جدا السلطه الفلسطينيه والرئيس محمود عباس كبرنامج اساسي اللي هو تدويل والوصول الى العضويه الكامله في مؤسسات الامم المتحده والانضمام للمنظمات الدوليه هذا ايضا قطع فيه شوط طويل وها الان هاتين هذين الانجازين هم الصراع يدور حولهما مع اسرائيل ومع حلفاء اسرائيل كيف نكسر المقاومه وكيف نقوض الشرعيه اذا اذا فهمنا شو هي نوايا الاحتلال على هذا الاساس نستطيع ان نتجاوز هذه العقبات خاصه لدينا اتفاقيات سابقه يمكن الاستناد لها ولا تحتاج الى تفاوض جديد فقط تحتاج الى شكله هنالك انقطاع في الانترنت انقطاع في الانترنت هي واحدة من المشاكل التسجيل عن بعد كتير ايجابيات للتسجيل عن بعد بس هي واحدة من اسوأ المشاكل بس مقدور عليها الله تكلم نص الحكي مهم راح لا بس شو صار صار انقطع الانترنت من عندك بعتقد يعني والله ممكن ممكن انا فكرت من عندك اتصلت عليك لانه لا 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 ابعت لك لا. على ال... طيب بنقدر طيب عادي نكمل عادي صح لا طبعا عادي احنا في تقارب ما قلت لك احنا قاعدين عن يعني قاعد بضيافتك ولا عندي دلد. فعليا قطعت الكهرباء بترجع مره ثانيه القصه أنا أنا أنت كنت تحكي آخر شيء ب ب بفكرة إنه الاحتلال كيف عم يعني عم عم بحقق أكثر أو بسعى أو بستفيد فعليا من هذا الانقسام وأنا في مقابلة لنتنياهو يعني كثير بالنسبة لإلي بت ما قبل 7 أكتوبر هي المقابلة الأخيرة اللي شفتها لإله مع ليكس فريدمان بودكاست كان عم بيحكي بشكل واضح على إنه ما في عند الفلسطينيين فعليا شريك سلام فحماس فعليا ابصر ايش قاعده بتعمل واحد اثنين ثلاثه من القضايا الاجتماعيه وبتدعم بالارهاب وكذا وهيك وعندك انت ابو مازن مش مش متحكم بكامل الارض راح صوت احمد احمد مش راح متحكم صوت بكامل الارض لو ترجع لبس ترجع لمقابله نتنياهو مع فريدمان هسه سامع سامع كويس سامع. آه. كنت بحكي لك في مقابلة آه آه مقابلة نتنياهو مع ليكس فريدمان من المقابلات الأخيرة اللي شفتها لنتنياهو بس بالنسبة لي بتساعدني أفهم هذا الزلمة أكثر كيف بفكر وبستفيد بسؤال إنه سلام وشريك وهيك فقال بشكل واضح إنه فعليا إحنا حماس مش معنية أصلا بسلام كل فترة فترة بتعمل معنا جولة حرب وبنفس الوقت آه عندها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من القضايا الاجتماعية و وغيرها فصل الانترنت مره تاني فصل الانترنت ضعيف فصل للاسف يعني ما سمعتك بعرف شو السبب ما ما في يعني الكلام اللي حكيته عن نتنياهو غير واضح ابدا آه اللي دخلته عن نتنياهو في مقابل مش مش واضح الان الان الصوت واضح عندي انا طيب آه لا لا خلينا خلينا نجرب اوكي خلينا اشوف من خلينا خلينا نجرب يعني فعليا ممكن تمام اطلب من الشباب انه مثلا يطفوا يطفوا الانترنت معهم مثلا ما مش مش قصه مش ممكن ازمه ممكن اشوف اذا الشباب لا لا ما بتخيلش انه ازمه بس كنت بحكي لك اخر شيء انه اخر شيء انت كنت تحكي فيه على على انه الاحتلال كيف عم بيستفيد فعليا من فكره الانقسام فكنت بحكي لك انه في مقابله صح. نتنياهو وهذه عن جد مهمه لانه هو طالع 40 دقيقه محسوبين يعني اكيد مشاركين الاسئله عارفين الاجابات بكل شيء ف فبقول انه ما في شريك سلام موجود الحماس عم تعمل 1 2 3 4 5 وسهل وصفها بالارهاب او وصمها بالارهاب فعليا والتدليل على ذلك بمجموعه من الممارسات الاجتماعيه اللي هي عند الغرب ممكن يتم تبنيها وكمان اشار لابو مازن انه ابو مازن مش ماين على حاله يعني هو فعليا ضعيف ضعيف من ناحيه انه مش مش حاكم كل الارض فانا ليه بدي افاوضه 
تمام وشيء ثاني كمان انه هو حتى تخيل مع السقف او مع النهج كله تبع ابو مازن اشار فعليا لفكره اللي هو دعم رواتب الشهداء والاسرى او ذوي الاسرى ففكره انه انه هو كمان عم بدعم الارهاب من ناحيه ثانيه وقال فعليا انه انا ما بدي كل هذه المساحه عشان هيك احنا رايحين باتجاه شركائنا العرب اللي يجبروا الفلسطينيين على انهم يخضعوا للسلام عندنا ف... ففي شيء بالنسبه لي اضاف نقطه انه يريد ان ينزع من مخيرة الفلسطيني الدولة الفلسطينية يعني آه. يريد ان يريد ان يقول انه مش لازم الفلسطيني يفكروا بالدولة يعني يوصل لهذه الدرجة وهذا لذلك هو استفاد وادار واستثمر في الانقسام الى ابعد حد ممكن رغم المخاطر يعني المخاطر كبيرة يعني المخاطر انك انت في مقاومة في غزة نشيطة وحيوية وذكية وقادرة على انه تطور اداء وامكاناتها وفي ايضا نشاط كان يقوم فيه الرئيس محمود عباس لكن ايضا سقفه محدود، انا اذكر يعني لما صار الفيتو في مجلس الامن من قبل مندوب الولايات المتحده الامريكيه لموضوع الاعتراف بالدوله الفلسطينيه او قبول عضويه فلسطين كعضو كامل في الامم المتحده جاء في جلسه مساءله، هناك كان يعني في نظام الامم المتحده انه الطرف اللي بيقدم بيقدم على الفيتو من حق الدول الاعضاء في الجمعيه العموميه ان تجلس معه جلسه مساءله، فسالوه ما هو السبب اللي خليك فقال نفس السبب اللي هو اللي ذكره نتنياهو انه ابو مازن لا يحكم الضفه وغزه معا يعني يحكم جزء من الضفه ولا يحكم غزه وبالتالي ليس هناك مقاومات دوله بالاضافه الى انه هذا يشجع الارهاب وما ما شابه. فالقصد انه لا زال هذه الذريعه اللي بيعتمد عليها، نريد ان نقضي على هذه الذريعه باختصار. هذا هذا وظيفتنا وهذه مهمتنا المركزيه الان وبعتقد انه الـ الـ يعني كل ما يمكن انجازه وكل المكاسب ممكن نحققها في في هذه المعركه او ما قبل هذه المعركه هو يشبه الاناء يعني المشروع الوطني اللي اناءه مثقوب يعني كل شيء بتم تسريبه دون ان نكون قادرين على الوصول الى الـ الـ الطموحات والاهداف المعلنه واللي بتحقق امال شعبنا وبتقدم بقضيتنا الوطنيه باتجاه تحقيق تقرير مصير لشعبنا ولذلك ما في ما في امكانيه في هناك مسؤوليه تقع مسؤوليه تاريخيه مسؤوليه امام هذه الدماء اللي اليوم بنشوفها للوصول الى الى الحد الادنى من التوافق الفلسطيني وهذا ممكن فقط اذا حصلت هناك اراده وايضا كما قلت انه الاتفاق الاتفاقيات موجوده التنفيذ بيحتاج شيء اخر وايضا يحتاج انه اليوم في وعي اقليم انا اذكرك في 2011 نجح الاتفاق شو من اسباب النجاح انه مثلا كان يعتمد الى حد كبير الرئيس محمود عباس على فكره دعم مصر له في مواجهه حركه حماس يعني مع التغيير اللي حصل في النظام في مصر راى انه هذه ايضا فرصه ل يعني شعر بوجود حليف لحركه حماس في مصر للاخوان المسلمين فالى حد ما قدم نوع من المرونه امام هذا الموضوع ايضا حركه حماس كانت حليفه الرئيس محمود الرئيس بشار الاسد النظام النظام السوري ايضا بيواجه مخاطر السقوط ولذلك كمان لم يعد هناك الا الفلسطين يعني لينتبهوا الى انفسهم بالاضافه الى المظاهرات طبعا اللي هي مظاهرات ضد الانقسام اللي حصلت في الضفه وغزه تحديدا في غزه اللي هي حركه 15 اذار على ما اذكر فعوامل اقليميه وعوامل محليه دفعت باتجاه انه هذا هدول الطرفين لاول مره يوقعوا اتفاق لتجاوز الانقسام لكن التنفيذ مساله اخرى التنفيذ يحتاج ايضا ليس فقط الاراده الفلسطينيه لانه الاحتلال قابع تماما في الجغرافيا وفي المؤسسات الفلسطينيه. اليوم ما في امكانيه انك انت تفصل تعمل عمليه فصل كامل عن الاحتلال. لا يمكن. وبالتالي التالي قادر على التعطيل. اذا انت تحتاج الى شكل من الاشكال، وانا اعتقد يعني يمكن اغامر بالقول اقول انه الحال الوحيد اللي ممكن تنجح انه انه الرئيس محمود عباس يفكر بانه يب يعني يكون خارج فلسطين ربما يحقق هذا هذا المطلب ربما يعني لانه في في رام الله معنا ذلك ويضع نفسه في وضع سيناريو شبيه بسيناريو ابو عمار رحمه الله 
يعني فكرة أنه أنت تنشئ القيادة الفلسطينية الواحدة وتكون على رأسها لن يكون أمرا سهلا وستعرض لضغوط شديدة ومخاطر حتى على حياة هؤلاء القادة وانت لو ابو مازن يسمعك من جن هسه بقول لك انت فعليا يعني بتيجي بتضلك تطلع على الاعلام او بتضلكم تطلعوا على الاعلام تحرجوني يعني وتحكوا انه تقدموا روايتكم على انها هي الروايه الفاضله وبتعرف هذا نفس نقاش الحرب والسلم من يملك قرار الحرب والسلم يعني انه انه انت بتاخذ قرار الحرب وبعدين بتورطه بقرار السلم ما بين قوسين هذا ليس تبني بس بفكر فعليا ك ك كفتحاوي او ك كشخص في السلطه كيف ممكن يفكر او كيف بيحكوا يعني أنا أعتقد في تيار عريض جدا في الساحة الفلسطينية موجود في حماس وموجود في الفتح وموجود في كل الفصائل لا م... لا سلام بدون حركة حماس ولا حرب بدون فتح بس يعني أنت فعليا عم فسر. تفتح حرب من غير حركة فتح هذه أحد الاختلالات اليوم المواجهة في في اختلال في ميزان القوة بسبب أنه فتح غير منخرطة بشكل بشكل مطلوب ما بدنا نفوت الآن في الاسباب كثيرا لكن انا اعتقد انه لا بدنا نفوت حد... لانه هو هون اللوب يعني هو واحد لا. من خلافات الدائمه اللي موجوده انه حماس بتقول لابو مازن انه احنا بدنا نكون قرار السلم وفتح فعليا بتقول انه احنا شركاء قرار الحرب ال... هم... المشهد اللي احنا موجودين ما بين ايدينا هو هاد... تكرار ل... 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 لمفاوضات سابقه ابو عمر صح؟ هذا السب... السبب انه لا ي... لا يوجد اتفاق على استراتيجيه ولا برنامج سياسي واضح بين الطرفين مش يعني كيف بدها تثق حماس انه تقدم تقول والله انه احنا رايحين لمواجهه في هذا التوقيت لقياده موجوده الان تحت الحصار او تحت ال يعني القفص الاسرائيلي في 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 رام الله او في الضفه الغربيه هذا امر غير ممكن عمليا يعني من ناحيه العملانيه لا يمكن تطبيقه لا بس هو, هو مش هون هو بعتقد مش هون معلش انا هلا من لاخر الحوار بدي اكون ماشي. اكثر أق... لانه يعني اقل دو... بحتاج منك اقل دبلوماسيه واكثر اجابات ماشي. ومعلومات انا بال... وارجوك فعليا لا تعطيني هذه الاجابات اللي فيها يعني تعرف المشاهدين والمستمعين تقارب متابعين معك انت اللي بتقوله انه ال... انه اكيد ما حدا بيحكي انه انك انت تعطي سر العمليه او توقيتها فعليا لقياده حركه فتح أو السلطة الفلسطينية أو الأجهزة الأمنية خاصة أنه في عوامل أمنية أنت ما شاركت فيها حتى الساحات الأخرى داخل تنظيمك داخل حركة حماس فنقاشي مش هيك ولكن نقاشي أنه في توجه ما أو رؤية ما أو أنت عم تأخذ بعين الاعتبار ساحات أخرى تنظيمات أخرى أساليب أخرى منهج آخر واللي أنا بالنسبة لي بعرف أنه مش واضح ولكن بعتقدش أنه تم بأخذ ذا اخذ ذلك بعين الاعتبار واظن التبعات هي بتخليني اكون متاكد انه مش معنيين حتى ياخذوا بعين الاعتبار. نعم يعني اكيد بسبب انه حاله الانقسام الفلسطيني عقدت هذه هذه الجزئيه اللي بتتحدث عنها بمعنى انه لم يعد هناك امكانيه لاي شكل من اشكال التنسيق بين الطرفين. سواء في مسار التدويل اللي بيقوم فيه محمود عباس او الرئيس محمود عباس او الدخول الى المنظمه الدوليه لا ينسق جهوده مع حركه حماس وبالتالي حركه حماس اليوم اخذت مسار مستقل تماما عن عن حركه فتح الجانب ليس فقط الجانب العملاني ايضا الجانب السياسي انه لا توجد مؤسسات تجمع هؤلاء الطرفين للتباحث والاتفاق ولكن ولكن يا ابو عمر مش مش نفس النقاش فعليا انه انت في عندك شكل اتفاقات سابق اللي هو ابو مازن ما غير النهج تبعه يعني ما زال موجود انت في بعض من المراحل توافقت انت وياه تمام وهو ما تغير فانت من ناحيتك فعليا كمان في شكل مسار او مستوى من المعارك اللي بعتقد انه 7 اكتوبر بحد ذاته هو مستوى مختلف يعني نعم. عن معركة أو مواجهة محدودة وأنا بالنسبة لي كل الحديث عن قرار الحرب والسلم بالسابق ما كانش بعنيني يعني يعني ما بالنسبة لي كنت بعتقد أنه السلطة وفتح دائما تستخدمه للطعن في خيار المقاومة بحد ذاته ولكن بهذا السياق تحديدا وخاصة مع حاجة حماس اليوم لا أبو مازن في سياق الحكومة الحكومة الوطنية أو فعليا نزع إنقاذ نفسها وإنقاذ غزة وإنقاذ كل السياق الفلسطيني بعتقد انه اليوم في نقاش اخر لازم يكون لها هو المواءمة بين مسار الثوره او المسار التحرري مع المسار السياسي التسوي امر متعذر فعلا يعني غير ممكن فكره انك انت تيجي تقول انه انا اليوم رايح لمعركه تحرير في حين حدا بيتكلم عن شيء مختلف تماما 
فقط في حاله واحده ممكن يكون الامر مجدي اذا اتفقوا انه احنا ما نشتغلش ضد بعض يعني انا خليني اشتغل بهذا المسار وانت بس ما وهذا بده شكل ما من التواصل والتنسيق الحد الادنى الحد الادنى وهذا امر طبيعي جدا في كل حتى الدول الدول العريقه في عندها دائما مثل ما بيقولوا يعني اتجاهين بتكاملوا في في نهايه المطاف يعني بكون متفقين وين احنا نوصل في في نهايه المطاف هذا الامر غير موجود في الساحه الفلسطينيه لابد انه اذا تعذر يعني تنسيق التنسيق او او البناء المؤسسات المشترك او تحقيق بنيه مؤسساتيه واحده او مرجعيه واحده على الاقل ان لا يقدم مشروع مشروع الطرف الاخر بمعنى انه لا يكون مشروع حماس على حساب حركه فتح ومشروع حركه فتح على حساب حركه حماس وهذا في في مرحله مراحل حصل الان الان انا اعتقد الوضع الفلسطيني لا يحتمل لا يحتمل مثل هذا النمط من المناورات او الـ الـ يعني الانانيه الحزبيه اليوم ممتاز مطلوب. ممتاز الانانيه الحزبيه بنمسكها من هون من هنالك ادعاء بقول انه كل كل جهه سواء حركه حماس او حركه فتح مع فارق التشبيه وفارق الدور من بدايه 7 اكتوبر وحفظ الاثر لكل طرف ولكن كان بتفرج او بشوف انه هذه فرصه لازاله الاخر او انهاء الاخر بمعنى انه السلطه كانت بتشوف انه اسرائيل قاعده بتخلص من مكان فعليا ف... فبنتظروا اسبوع او اسبوعين او ثلاثه ومن ناحيه ثانيه فعليا حركه حماس كانت بتشوف بت... انه ابو مازن اصلا منتهي صلاحيته بمعنى مش على مستوى انتخابي منتهى صلاحيته ومنتهي اثره شعبيا. وانا ليش اعطيه دفعه شعبيا وعلى مستوى سياسي دولي ليه اعطيه دفعه وارجعه فعليا على ال... على الحياه السياسيه لهيك الطرفين فعليا ما في مصلحة بالأيام الأولى بعتقد أو بالفترات الأولى لقضية التواصل مزبوط؟ في منه أنه كان لدى ربما حركة حماس إحبار من سلوك الرئيس محمود عباس خاصة بعد 2017 أو حتى بعد إلغاء الانتخابات 2021 لما تم الاتفاق الطرفين وأخذ الأمر نقاش طويل وعمليات تطمين متراكم مع مع الرئيس محمود عباس لاقناعه بمساله المفاوضات ثم تخلى عن المفاوضات بحجه عدم موافقه اسرائيل لهذه الانتخابات في القدس. فاكيد في حاله احباط لدى حركه حماس في هذا الموضوع. كذلك الامر الان وضع السلطه الفلسطينيه انه ضعيفه بشكل لم يسبق له مثيل، يعني لا يوجد تقريبا فقدت كل المانحين والان تعتمد بنسبه اكثر من 90% على المقصة اللي بتيجي عبر إسرائيل وبالتالي قرارها أصبح لا يمكن أن يخرج عن السقف الإسرائيلي وأي خطوة بالاقتراب من حركة حماس سيكلفها وجودها ربما هذا واقع موجود عشان هيك لما بنتكلم عن الحاجة الإقليمية والدولية ولما بنتكلم أطلب المصالح حتى لو بالصين يعني هذا إشي واقعي مش أنه يعني الصين قوة عالمية وأعتقد أنه اليوم اي انجاز وطني يحتاج الى قوى عالميه لتصف الى جانب الفلسطينيين وليس فقط طبعا. قوى اقليميه بدنا نضل احنا بالشيء الداخلي بدنا نخفف اقليمي نعم. شوي بدي اسالك مصلحه هل مصلحه بعض الاطراف او الـ او الـ او العاملين او المفرغين او المؤثرين من داخل حركه حماس على نفي على وسائل التواصل الاجتماعي على نفي كل وقطع لان لاي تواصل من حركه فتح مع حركه حماس من من البدايه بالرغم المعلومات بتحكي انه من اول اسبوع كان هنالك تواصل صحيح صح؟ لا التواصل موجود التواصل موجود و... ومن متى كان الأيام اول الأولى. تواصل أعتقد الأيام من الايام الاولى من الايام الاولى جرى تواصل مش مباشر مع مع الرئيس محمود عباس عن طريق اظن المستشار نبيل ابردينا تم التواصل مع حركه حماس ويعني نوع من الاستفسار والسؤال عن ما هي ال الخطوه القادمه كيف يمكن ان نتعامل في هذا الموضوع حتى بعض المعطيات تقول انه محمود عباس لم ينزعج من ما جرى في 7 اكتوبر على الاقل في مشاهدها الاولى يعني. لانه اعتبر ان لدى الفلسطيني قوه هائله يمكن يمكن الاستعانه بها او التعويل عليها الفلسطينيين ليسوا بالضعف الذي كان ربما يتصوروا انه الفلسطينيين لديهم هذه القوه ولذلك يعني لاحظنا خطاب فتح طول فتره لحد ما اجابه ورفض 
طول الفترة الماضية إدانة حركة حركة حماس رغم رغم إنه هذا نهج يعني متوقع منه لكن لاحظنا هل هنالك تثمين لهذا هذا الأمر؟ إنه هو لم يدان؟ هناك تقدير أنت لاحظ بيان حركة حماس في الرد على على خطاب الرئيس محمود عباس في القمة العربية رغم إنه كان صعب وثقيل على حركة حماس إلا إنه جاء بلغة ملطفة يعني استخدم كلمة بأسف ل انه الرئيس محمود عباس يعني كان يعني تحدث بهذه اللغه في في المكان يعني اعتقدوا انه على الاقل هذا المكان ليس هو المكان المناسب وانه الافضل ممكن الحديث المباشر مع حركه حماس ونقل مثل هذه الاراء او هذه الاعتراضات او هذا النقد الى قياده حركه حماس وهذا القنوات مفتوحه نعرف انه هذا الامر موجود وغير غير غير مقطوع وان كان بالتاكيد انه حاله الاحباط موجوده هناك رهان انه بعد هذه المعركه ربما تتغير البنيه السياسيه في في الحاله الفلسطينيه ويكون مثلا شخص مثل مروان مروان البرغوثي وقيادات فتح قيادات يعني معروفه لحركه حماس ايضا يمكن التقارب معها والوصول الى تفاهمات في في المرحله القادمه هذا ايضا ربما يكون موجود لكن ليس هو الموقف الرسمي اللي لدى حركه حماس لكن بالتاكيد وجهه النظر هذه لها وزنها ولها اعتبارها ايضا في قراءه هلا 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 التواصل اليوم التواصل اليوم راح نخوضه اكثر خاصه انه حماس عم تتواصل مع ثلاث جهات يعني فعليا داخل حركه فتح بشكل ما بس عندي فضول اعرف فعليا انه حاله الرفض او النفي عفوا حاله النفي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام لاي تواصل من قبل حركه فتح مع حركه حماس انت بتشوفه جزء من 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 حاله انهاء او 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 الطموح بانهاء حركه فتح وانهاء كل شرعياتها والله انا بعتقد بعبر عن حاله الاحباط من يعني هم ممكن يكونوا لديهم توقعات اخرى اعتقد عدم ممكن عدم ادراك لبعض التفاصيل والمسائل لكن بالمجمل العلاقه مفتوحه والقنوات التواصل قائمه بين الطرفين ولم تنقطع من بدايات الحرب الى الان صحيح انها لم تفضي الى نتيجه واخر شيء حصل يعني لقاءين مهمين، لقاء في موسكو ولقاء في الصين. وكان الاجواء ايجابيه بين الطرفين بشكل واضح، وان كان هناك اطراف صغيره على هامش كل طرف يعني كان لديهم مواقف اكثر تشددا من قطبي الساحه الفلسطينيه حركه حماس وفتح. ما قبل ما قبل ما نروح على موسكو، كمان كان في محطه من المحطات المهمه اللي هو الشيخ صالح العروري الله يرحمه كان في مرحله متقدمه من المفاوضات على ملف الوحده الوطنيه ومعلومات فعليا بتقول انه كان الشيء بمرحله متقدمه جدا ولكن بنفس الوقت تم ايقافه بطلب من القياده الداخليه لحركه حماس انه هذا مش وقته لا يعني وتم الالتزام بالامر لم يتم وقف التواصل ابدا لكن اللي حصل انه كان هناك تباينات في وجهه النظر في هذا الاطار، هل هذا الوقت الملائم ل لانجاز تفاهم مع حركه فتح؟ يعني وجهات النظر تتباين، انت تتحدث عن حركه عريضه وكبيره و آه عمر تتباين شيء تتباين شيء صناع القرار شيء ثاني، يعني بالاخر ال... تم ايقاف التواصل صح؟ لم تنجح لم لم, لم يقف التواصل، لم يقف التواصل لكن كان هناك وجهات نظر لم تكن مقتنعة بأن هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى شيء في التعامل مع السلطة وأنه الأفضل هو الفصل بين الموقف من السلطة وأيضا العلاقة مع عرق فتح العلاقة مع عرق فتح منذ اليوم الأول كانت علاقة قائمة ومفتوحة أنا أعتقد أن هذه التفصيل ليست لها الأهمية التي يمكن أن تعتقدها بهذا الموضوع الـ 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 الاحتلال هنا في هذا الموضوع اظن لها لعب دور في افشال هذا المسار ايضا من خلال اغتيال قائد الشيخ صالح العروري في بيروت رغم انه العوامل ربما عوامل ليست فقط موضوع الوحده الوطنيه لكن مساله دوره في العمل العسكري وقيادته للضفه الغربيه والتصعيد اللي حصل في الضفه الغربيه كله له عوامل ايضا انه من جهه اخرى ربما يكون هو الطرف الذي قبول واسع وعريض عند حركه فتح وهناك ثقه بنيت 
بين الشيخ صالح العروري وبعض القيادات في حركه فتح هذا ايضا شكل عقبه او شكل نوع من المخاوف او اثار مخاوف اسرائيل لهذا الموضوع اما ليس هناك انا يعني اقولها بصراحه ليس هناك عقبه لدى حركه حماس او داخل حركه حماس لمنع التواصل مع حركه فتح اطلاقا لكن بالتاكيد هناك وجهات نظر متباينه هناك احباط من الرئيس محمود عباس وهناك ايضا قناعه بانه ربما تكون الانتظار ربما يكون افضل في بعض المسائل هذا تصريح اعلامي بس انا اللي بعرفه انه هنالك تباين فعليا انا انا عم بحكي لك هذا نعم. يعني عم يعني انا اصلا مش ناطق رسمي باسمه يعني لا لا بحكي لك اللي هو تصريح للاعلام بمعنى كيف ممكن يكون دبلوماسي يعني طريقه الطرح بس اللي انه داخل حركه حماس في في جهه اللي كانت بتشد اكثر بعدم التواصل ولكن هنالك اجماع على عدم التواصل مع مع ابو مازن لهيك فعليا كان هنالك اكثر من جهه اكثر من طرف في الساحه الفلسطينيه للضغط على حركه حماس وفتح للجلوس والحديث والتواصل بحكي لك حتى بنحكي على حتى المرحله مرحله اغتيال الشيخ صالح الله يرحمه ولكن كان في رفض انا إذا انا إذا بس بحاول امسك بمسك مسار زمني اذا بتتكلم في هذا الموضوع اعتقد في مؤخرا هناك توجه واضح والتزام وقرار من حركه حماس باتجاه الانفتاح على حركه فتح بشكل كبير يعني في على الاقل في الاسابيع الاخيره اخذ هذا التوجه بشكل بشكل كبير وشو لاحظنا طبعا بعد اغتيال الشيخ صالح ربما كان المعركه لسه ساخنه وحاميه ودخول ببعض المسارات قد تكون يعني لها وجهتها يعني هناك بعض الاطراف ربما ترى انه من المبكر الحديث في الوصول الى تفاهمات في في تلك الفتره خاصه مع السلطه في ذلك الوقت لكن بالمجمل اليوم لا الامور مختلفه اعتقد و عم نحكي عم نحكي بعد سبع اشهر بعد سبع اشهر عم بتقول نعم. بالاسابيع الاخيره يعني بعد سبع اشهر هنالك قرار بالانفتاح على حركه فتح لا التواصل مع فتح كما قلت لم ينقطع لكن القناعه او او الثقه بأن هناك ما يمكن البناء عليه في هذا الموضوع كانت تتفاوت تتباين بشكل واضح لأنه التجربة لدى حركة حماس ليست مشجعة في هذا الإطار وكذلك الأمر كان هناك خوف وقرار عند حركة فتح بعدم التواصل مع حركة حماس يعني كان ربما اتفاق ضمني بأنه التواصل ربما يكون مكلف على الطرفين سياسيا بالنسبة لحركة حماس وأيضا امنيا بالنسبه لي 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 للسلطه الفلسطينيه لكن القنوات بقيت بشكل او باخر بقيت هذه القنوات عن طريق الشيخ صالح الى ان تعرض للاغتيال ثم بعد ذلك تم تجديد هذا الامر بتدخلات تجديد بشكل مباشر لكن جم جرى رعايه هذا الامر من عده اطراف كما قلت اللقاء موسكو كان محطه مهمه في هذا الموضوع وكذلك امر لقاء الصين وكل المؤشرات تقول ان هناك ايجابيه لدى الطرفين لتحقيق يعني شيء في هذا الموضوع هذا اللي على الاقل المعلومات المتوفره غير ذلك اعتقد ممكن ان تكون عباره عن تكهنات او تخمينات لا اكثر ولا اقل طيب في في جلسه لقيادي او لقيادي في حركه حماس مع صحفيين كان في نقاش جلسه مغلقه كان في نقاش فعليا على يعني محاوله الاستجابه للاستفسارات الكثيره عم بحكي قبل اشهر قليله الاستفسارات الكثيره اللي موجوده عند الصحفيين خاصه في قله الحديث مع مع وسائل الاعلام كان في اشاره فعليا انه التعاطي لما انا بحكي هلا انا وياك عن حركه فتح احنا بنحكي على ثلاث اطراف داخل حركه حماس والانفتاح فعليا عليهم هو عم بيكون بالتساوي اللي هو دحلان من جهه وابو مازن من جهه وعندك مسار مروان البرغوثي من جهه ثالثه. آه نعم التشخيص هيك دقيق اليوم اذا بدي اعمل تحديث للمعلومات هذه. انا اعتقد انه لا بديل يعني لا لا يوجد هناك بديل لدى حركه حماس الا يعني عن عن التواصل والتفاهم والوصول الى شكل ما من التنسيق مع الشرعيه الفلسطينيه الممثله اليوم برئيس محمود عباس يعني الـ 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 العلاقه مع مع محمد دحلان او تيار الاصلاحي والديمقراطي هو مسار محلي 
مرتبط بتخفيف المعاناة اليوم عن الناس في قطاع غزة لكن ليس هناك إمكانية لبناء شراكة سياسية أو إنتاج شرعية فلسطينية بديلة عن شرعية القائمة اليوم الممثل بمنظمه التحرير بشكل بشكل اساسي، بغض النظر عن من يحكمها، المساله من يدير اليوم هذه اللجنه التنفيذيه او حاليا او هذه مساله اخرى، لكن هناك قناعه مطلقه لدى حركه حماس ان منظمه التحرير هي انجاز وطني يجب التمسك فيه كاطار سياسي واطار قانوني يجب الحفاظ عليه وانقاذه احيانا من القائمين على الشرعيه، يعني حتى احيانا سلوك القيادة الحالية الفلسطينية أحيانا تشكل خطر على هذه الشرعية ولذلك هناك جهد باتجاه أنه كما أنه حركة حماس تخوض معركة لمواجهة الاحتلال أيضا هناك معركة فلسطينية بالتوازي لحماية الشرعية وإنقاذها من من أولا السلوك الإسرائيلي وأحيانا من بعض الأخطاء التي تقع فيها بعض القيادات الفلسطينية من كل الأطراف طبعا وهذه مسؤولية مشتركة طيب بنفع في متابع يحكي انه حركه حماس راحت باتجاه الشرعيه لما شافت حالها يعني ب- ب- بالنقاش اللي انت بتحكيه بالوصف اللي انت بتحكيه الشرعيه وباتجاه التفاهم مع مع السلطه الفلسطينيه لما شافت انه هي محاصره اكثر و- و- او تفكيرها بانه عندها قدره على الاستفراد او زعامه الحاله هذه اللي موجوده اليوم اقل يعني اقل امكانيه الصوت قطع لو بس تيدي سؤال بعد اذنك احمد عم بحكي بنفع اليوم نحكي انه حماس راحت باتجاه التواصل او الاتصال كيف انت عم بتقول الانفتاح باتجاه السلطه الفلسطينيه بالاسابيع الاخيره بعد محاصرتها او بعد تشديد الحصار عليها وبعد فعليا كثره الـ 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 الدمار اللي موجود اليوم يعني انت البعض في حركه فتح بيحكوا في الدوائر المغلقه مثل ما انت بتعرف انه مش رح نسلمها مدمره نعم لا انا انا بتخيل مواقف حركه حماس طوال فتره الانقسام كانت جديه بهذا الموضوع يعني كما لاحظت انه احنا بنتكلم عن عده اتفاقيات وحتى تسليم يعني في 2017 سلمت حماس تقريبا السلطه بالكامل بما فيها المعبر بس بعد 7 اكتوبر بعمر مختلف الحديث 7 اكتوبر اكيد حدث كبير وزلزال سياسي فبالتاكيد لم يكن هناك متسع ووقت للحديث عن اصلاح لانه بتعرف انه جزء من شرعيه حركه حماس هي المقاومه المسلحه والاستراتيجيه الاستراتيجيه المقاومه بالاساس فاي تنازلات ستقدمها على مذبح التفاهم مع حركه فتح سيكون مكلف جدا لها ويقدم من شرعيته ولذلك كان هذا الراي موجود انه انه ستكون تكلفته عاليه جدا احنا اليوم بنخوض معركه تحرير وطني ومعركه تحرر بعدين نروح باتجاه تقديم تنازلات يمكن تكون مضره بشرعيتنا اللي هي قائمه جزء اساسي على برنامجه والنهج اللي بتقوم فيه حركه حماس وكذلك الامر ايضا خشيه السلطه الفلسطينيه على نفسها وعلى وجودها بسبب التهديدات والابتزاز الاسرائيلي فالعقبات عقبات موضوعيه ليست فقط اراداويه او رغبة على اطار الرغبة الرغبة موجودة العلاقات مستمرة والتواصل موجود بين عدد كبير من القيادات على الارض وحتى في اللقاءات اللي بتحصل في غزة بعض هذه اللقاءات يحضرها قيادات من فتح فتح المركزية اللجنة المركزية التي يقودها الرئيس محمود عباس فأنا أعتقد الفجوة ليست كبيرة بقدر ما هي تتعلق بكيف نوجد الاليه اللي اللي يمكن ان تنقذ الوضع الفلسطيني ب و يعني تحمي بعض المكتسبات، تعرف انه ما جرى في 7 اكتوبر هو زلزال سياسي وافضى الى فيض من النتائج الايجابيه والسلبيه. يعني نحن فيما يتعلق بمشهد بالتعاطف الدولي وجود القضيه الفلسطينيه على اجنده العالم، لكن تكلفته باهظه جدا اليوم على المستوى الفلسطيني. ولا يمكن ان نحقق انجاز حقيقي بدون ما يكون في عندنا مرجعيه فلسطينيه موحده. هذه المرجعيه الفلسطينيه الكل متفق وكل البيانات اللي صدرت سواء من من العواصم العربيه او في موسكو او في بكين تتحدث وتتمسك بمنظمه التحرير كممثل شرعي وحيد بعد اصلاحها او انضمام 
انضواء كل الفصائل الفلسطينيه وهناك ادراك ايضا انه حركه حماس لا يمكن ان تحقق انجاز سياسي بدون ان يكون تكون جزء لا يتجزا من الشرعيه الفلسطينيه لانه مش يعني هذا الامر اصبح واضح انه الصراع العسكري والانجاز الميداني او القدره الميدانيه لا تكفي لتحقيق اختراق سياسي على مستوى الحاله الفلسطينيه طيب احنا احنا بنحكى من مكان ثاني انه الحديث اليوم عن اليوم التالي والحديث الميداني والمدني والسياسي والعسكري عند الاسرائيليين بنحكى كثير في قضيه اليوم التالي إذا صار في حكومة وحدة وطنية قد تكون هذه الإجابة الفلسطينيين على نعم. المرحلة الجاي وبتجنب جميع الأطراف فعليا أو بتجنب حتى مخاطرة لحركة مخاطرة لحركة حماس بنفسها أو حتى بهيكلياتها وبغزة وبكثير من التفاصيل ففعليا حكومة الوحدة الوطنية قد تكون الإجابة ولكن إذا أنت كصادق أبو عامر الفتحاوي هل بتشوف انه في مصلحه ل ل لابو مازن اليوم بانه يروح باتجاه حكومه الوحده الوطنيه خاصه مع الوصم اللي قاعد بصير لحركه حماس على مستوى 7 اكتوبر على مستوى الحديث عن الارهاب بعيدا عن الحديث عن الجانب الشعبي والجانب التضامن الكبير العريض ولكن على مستوى سياسي دبلوماسي بعتقد انه النظره ل 7 اكتوبر هي نظره قد تكون سلبيه او عائدها سلبي على نمط العمل السياسي لابو مازن فانت كفتحاوي بتشوف انه اللي شو مصلحه ابو مازن انه يروح باتجاه حكومه الوحده الوطنيه يعني من وجهه نظر فتحا فتحاوي وليس كفتحاوي تقصد اه انت كفتحاوي يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني احنا بنعتز بكل يعني القيادات والاحزاب والفصائل الفلسطينيه كل كل فصيل يعني له باع طويل في النضال ومئات والاف الشهداء فاكيد نعتز فيهم لكن انت كمستقل انت صح صح بس مستقل. انت كمستقل فعليا <تصفيق> بعطيك اكثر من دور تعمله يعني في الحوار هذا <تصفيق> ماشي انا انا بقول انه اكيد في مصلحه لاب مازن شخصيا حتى ولحركه فتح بالتفاهم مع حركه حماس بالعكس حركه حماس حتى بعد هذه الحرب اصبح واضح جدا انها قوه لا يمكن الاستهانه بها او يمكن تجاوزها وبالتالي اذا اراد الرئيس محمود عباس اليوم حتى في مسار المفاوضات والمسار السياسي ومسار مسار بناء الدوله يحتاج الى انه يتفاهم مع حركه حماس ليصبح شريك كامل امام العالم امام يستطيع ان يخاطب العالم بنفس قوي وبلغه يستطيع ان يقول ان ان اليوم انا امثل كل الفلسطيني ولا امثل فقط جهه او تيار معين فبالتاكيد بس بس ابو عمر بالتأكيد. اليوم اليوم لو, لو اليوم معلش عم بقاطع كثير بس لا. اليوم لو ابو مازن سيطر على غزه او تواصل مع جهات ما او هذه المحاولات تنزيل قياده لتدير العمليات الداخليه فيها هيك من الباب للطاقه وابو مازن كان جزء منها انا بعتقد اللي باللي انت بتقوله على مستوى دولي ابو مازن بيحتاج للسيطره او النفوذ في غزه اكثر من حاجته للتواصل مع حركه حماس ولكن بالنتيجه ما بيجوا الاشياء مفصولين عن بعض مش ممكن مش ممكن. اولا لا يمكن ان يتم اي ترتيبات في غزه بدون التفاهم مع حركه حماس حركة هذا اولا صحيح. المساله الثانيه انه انا اعتقد ان حركه فتح من يعني بتراثها و يعني وطنيتها لا يمكن ان تنزل او تنزلق الى هذا المستوى بانه تاتي تحت الحراب او تحت الشرط الاسرائيلي في في غزه خاصه بعد حرب اباده وليست بعد حرب اباده حتى نحن نخوض هذه الحرب ونعيش اثارها الداميه ولذلك لا اعتقد ان هذا الامر ممكن واتخيل انه نحن اقرب ما نكون الى وجود قناعه لدى الطرفين باهميه التفاهم للوصول الى مظله او مرجعيه فلسطينيه تدير الواقع الفلسطيني وتصبح هي المنصه التي تستطيع ان تتحدث فيها للعالم وتخوض ايضا الغمار العمل السياسي وحتى اداره كل المتعلقات بالوضع الفلسطيني سواء الوضع الداخلي فيما يتعلق بالعمل الحكومي ليس بالضروره ان تكون حماس ليست متمسكه ان تكون هي في الحكومه يعني واضح جدا هذا الامر هي كانت او اعلنت حتى في موسكو بانها توافق على حكومه التكنوقراط فلسطيني لكن سبق الامور بطريقه الرئيس محمود عباس ادت الى شويه يعني تلاسن اذا بدك عبر وسائل الاعلام لكن 
خبا هذا الامر واصبح يعني خلف ظهورنا الان يمكن يمكن حتى في المرحله القادمه ان تصبح نفس هذه الحكومه هي حكومه توافق وطني مع اجراء بعض التعديلات او الاتفاق بين حركه حماس والسلطه على بعض الترتيبات يعني تكون هناك حزمه واحده فيما يتعلق في اداره الشان الفلسطيني بما فيها موضوع الحكومه الحاليه نفسها هذه الحكومه ليس مطلوب لا لا تفكر حركه حماس انه تريد شخص بعينه او حكومه او وزراء بعينه انما تفكر بشكل اساسي ان يكون هناك ترتيبات فلسطينيه مشتركه من ضمنها وانا انا اتحدث عن ما افهمه وليس ما تقوله بالضبط حركه حماس لكن انا ما افهمه من خلال كل المعطيات تقول انه حركه حماس على استعداد ان تذهب الى تفاهمات كبيره مع حركه فتح ومع السلطه ومنظم التحرير لترتيب الوضع الفلسطيني بشكل كامل سواء فيما يتعلق بالعمل الحكومي سواء فيما يتعلق بالشرعيه الفلسطينيه وحمايتها سواء ما يتعلق بالبرنامج السياسي واداره الـ 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 الواقع الميداني في الضفه وفي قطاع غزه طيب المختصين باحثين كثير بتوقعوا بقولوا انه ما بعد 7 اكتوبر حماس هي زعيمة الحركة الوطنية الفلسطينية راح تكون على رأس هرم زعامة الحركة الوطنية الفلسطينية على مستوى التأثير السياسي الفلسطيني لأعوام لقدام ليش ليش حماس ممكن تروح باتجاه التواصل مع مع حركة فتح أو مع السلطة وهي في وضع فعليا اليوم يعني كمان محاصرة وإحنا جانب من نقاشنا من البداية عم نحكي على حماس أكثر وكأنها تحت الضرب ولكن لانه ما في صوت بيعلى فوق صوت الاباده وصوت الحرب ولكن ايضا السلطه يعني عم بصير في هندسه لها بشكل صح. على مدار الاشهر الماضيه اللي رح تنتج قياده جديده بعتقد يعني ما ما بعد الايام هذه اللي قاعدين بنعيشها فليش حماس ممكن تروح باتجاه تواصل مع مع فتح ولا التواصل رح يكون على ارضيه انها هي الزعيمه؟ لا هي الشراكه في ايمان بالشراكه الوطنيه وانه اي زعامه تتكرس ليس فقط بال بالميدان ايضا يتم تكريسها شعبيا وضمن الاطر السياسيه والقانونيه الان مساله ان تكون حماس زعيمه العمل الوطني هي عمليا هي اليوم تقود فعليا المشهد الفلسطيني فعليا هي تقود المشهد الفلسطيني لكن لا يوجد اعتراف دولي واقليمي ب بحركه حماس يعني لا زال مثلا التفاوض الذي تخوضه حركه حماس مع اسرائيل هو على موضوع الرهائن بين بين قوسين يعني تستخدم الدباجه التي تقدم الى حركه حماس هي لانهاء ازمه الرهائن وليس هناك اي حديث او نقاش سياسي ولا اعتقد ان حركه حماس تتطلع الى ان تناقش اسرائيل في اي قضايا سياسيه هذا ايضا نوع من ادراك حركه حماس لدورها وحدودها في العمل الوطني وانه اي نقاش نقاش قضايا سياسيه كليه ومصيريه يجب ان تخاض ضمن المجموع الوطني وضمن الاراده الوطنيه التي تعبر عنها في يعني المرجعيه الفلسطينيه وبالتفاهم مع الكل الوطني ولذلك ليس هناك امكانيه انه تتجاهل حركه حماس هذا الواقع وايضا ان تفرط بالمنظمه لانه يعني ما هو الفائده ان تكون حماس زعيمه العمل الوطني بدون ان يكون هناك منظمه تحرير او سلطه مسؤولة عن عن الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعامل مع العالم سيكون الأمر شديد التعقيد ولن تستطيع أن ترمم ما جرى ما بعد حرب 7 أكتوبر لذلك يعني الأعباء هناك أعباء كبيرة جدا سواء في الإعمار سواء في الوضع الإنساني والوضع العالم يريد أن عنوان سياسي يتم القبول به وهذا العنوان حتى الآن موجود في منظمة التحرير وبالتالي التفاهم في هذا الاطار مساله ضروريه جدا وحتميه سياسيه اذا جاز التعبير. طيب بالحاله الوطنيه الفلسطينيه دائما كان في مكابره. يعني كل قائد بكون معتز بحاله وخاصه على الطريقه اذا بنفع نسميها العرفاتيه يعني ما بين قوسين. واللي هي قريبه فعليا ما بين قوسين برضه من السنواريه يعني اذا بدنا بالاشاره لنمط يحيى السنوار في السنين الأخيرة من فكرة الانفتاح على كتير مساحات والعمل مع كتير أطر وشكل الخطاب حتى الوحدة واللي طالع والشامل والواسع وغيره يعني بكون أفكر أنه في 
لازم تاخذ هذه النقطة بعين الاعتبار وأنت بتقرأ أي مشهد سياسي فلسطيني. يعني غير كل اللي بنحكيه في اللحظة تبعت أنا الزعيم لما بنحكي على مستوى الزعامة في لها تبعات ففي فكرة حتى لما بنحكى على فكرة أرضية الزعامة ففي لها زي كأنه استحقاق أبو عمر أكثر ودائما المكابرة كانت سيدة مشهد كل مرحلة. شوف احنا لنا تجربة كفلسطينيين في هذا الموضوع تذكر فترة شقيري ورئيس الراحل ياسر عرفات الراحلين رحمهم الله شقيري كان رئيس منظمه التحرير ولكن كان اطار مدني اذا جاز التعبير ويعتمد بشرعيته على الشرعيه العربيه اللي منحته هذه هذه الشرعيه وبالاضافه الى طبعا المجلس الوطني اللي هو كان يعبر عن الكل الفلسطيني وكان بعض بعض القيادات الفصائليه موجوده فيه لكن باشخاصها وليس بفصائلها لكن بعد معركه الكرامه ومع حالة التداعيات النكسة في 67 استطاع الرئيس أبو عمار أنه يصبح زعيم منظم التحرير بعد هذه المعركة هذا السيناريو قد يتكرر مع حركة حماس في لكن أين عبر الإطار السياسي والقانون اللي بتمثل منظم التحرير وهذا يجري بالتوافق ولم لم يأتي أبو عمار ليخطف القرار أو يعني يخوض معركة مسلحة مع قيادة منظمة التحرير إنما جاء بتوافق فلسطيني كونه أثبت جدارة في هذا الموضوع في معركة الكرامة واستعاد جزء من الهيبة والكرامة للفلسطينيين والعرب ومن جهة أخرى في هناك إقرار كان من الإقليم بهذه الزعامة ونجرب هذا الأمر ممكن أن يتكرر وهذا حق لحركة حماس مشروع أن تفكر به لكن يجب أن يمر عبر الأطر وال سواء عبر الانتخابات وطبعا الانتخابات امر مؤجل الان في ظل الظروف الحاليه اذا عبر التوافق نحن امامنا فقط خيارين لا لا ثالث لهم كفلسطينيين اما التوافق او الانتخابات وذهبنا بالانتخابات كحل تقني من اجل في في 2021 للتغلب على صعوبه صعوبات التوافق ولحسم الامر شعبيا وانه نعرض تعرض الفصائل الفلسطينيه انفسها امام الشعب الفلسطيني لنيل الثقه و استعادة يعني ثقة الشارع بها وتنظيم شرعية المؤسسات للعلم جميع المؤسسات اليوم الفلسطينية يعني فيها اختلال واضح في في شرعيتها الداخلية على الأقل يعني هناك لا أحد اليوم لديه شرعية كاملة يمكن القول فيها لكن نحن كفلسطينيين اليوم بحاجة أن نتمسك بما تبقى من هذه الشرعيات لنعبر من هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة وايضا للاستفاده وتعظيم المكاسب التي تحققت في هذه المعركه ما بعد 7 اكتوبر. طيب انا بدي اترك لك المايك اذا انت بدك تحكي اي شيء بس قديش بحياتك كنت دبلوماسي معي؟ انا شفتك كنت حفظت منيح يعني. يعني مش عارف اذا هذا الشيء هي مهارات لا يمكن لا يمكن ازالتها او التخلي عنها. <تصفيق> ابدا انا يعني كنت حريص جدا على الحقائق وخاصه مع شخص زي احمد شخص مش سهل وملم بكل التفاصيل سواء على مستوى الوضع الداخلي الفلسطيني او فيما يتعلق بكواليس الحاله السياسيه الفلسطينيه فانا لا انا انا بالعكس يعني كنت حريص على نقل كل الصوره طبعا انا قلت قبل بداية الحلقة أنه لن يكون هناك حديث من منطلق حزبي أو من منطلق أنه فقط أريد أن أدافع عن هذه الجهة التي أتبنى وجهة نظر لأنه ممكن تستعرض الكثير من المعلومات لكن غير ضرورية المهم أن أن كل معلومة ضرورية شاركت معك وشاركت مع الجمهور وكنت حريص على أنه أن حقق وعي فلسطيني بهذه المرحلة وبكل التبعات المتعلقة بهذه المرحلة حاولت يعني بكل بكل ما أستطيع طيب عندي سؤال أتمنى عندي سؤال <تصفيق> عندي سؤال بس قبل قبل ما تتمنى خلي التمني على جنب من من كل الحوار بكل الروايات وكل الإجابات اللي أعطيتني إياها إذا إذا شخص آخر فعليا مش مثلك اللي هو بده يحكي بجميع وجهات النظر وبده يحكي من أرضية الوحدة الوطنية بده يحكي من رواية حركة حماس شو ممكن يغير او يعطي شيء من اللي احنا حكيناه بشكل مغاير؟ 
يعني اذا كان بموقع مسؤول تقصد ولا بس منتمي لهذا الفصيل او ذاك لا لا الجهتين ما في مشكله انا فعليا يعني انت انت موقع... كان عندك قدره عاليه على 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 الحديث من يعني تجميع اكثر ثلاث اربع ادوار والحديث مع الاعلام فيهم بنفس الوقت نعم. فهي مهاره يعني بالمناسبه مش شيء سيء مش شيء عاطل عم بثني على قدراتك بس شو بحياتك تحكي ليش انه روايه تاني لانه يعني فعليا في ثلاث اربع ادوار هم كمان من نفس المكان يعني ما بعتقدش لو صادق الحمساوي هلا هيك اجى مش المستقل اذا وقدم روايه ما ممكن يغير شيء من اللي حكاه تعتقد لا لا ما, ما اعتقد لا اعتقد انه هغير شيء حقيقه ممكن يكون في تفاصيل اكثر اكيد لكن في في اطار انه انا بدي ادافع عن الحزبيه او الانتماء الحزبي لكن حقيقه عشان يتعزز شو حكينا يعني اه لكن غير هيك لا انا اعتقد انه استخدمت كل ما هي كل المعطيات الضروريه لشرح حقائق الامور وتطورات المشهد الفلسطيني، الوضع الداخلي، السياسه الداخليه الفلسطينيه، العقبات اللي بنواجهها اليوم، اللي بيشتغلوا اليوم حتى المؤمنين بهذا المسار، المسار الوحدوي الوطني ايضا كمان الامر لن يكون سهلا، تعرف لما ذكرنا مثال مثال المهندس اسماعيل ابو شنب ايضا مثال الشيخ صالح وغيرهم قصص كثيره لكن انا اعتقد انه هؤلاء ايضا دفعوا ثمن ايمانهم بفكره وحده الشعب الفلسطيني و يعني سعيهم واستعدادهم لتقديم كل المرونه او بين قوسين التنازلات ان تقدم للشريك الفلسطيني على ان تقدم لاي طرف اخر خاصه الاسرائيلي نحن يعني انا اعتقد اليوم الحاله الفلسطينيه على قدر من الوعي بتكلم بالقيادات وان كان المعركه كبيره احنا بنخوض معركه وجوديه فكل المناورات السياسيه غير عاجزه عن تحقيق اختراق ولذلك نحن احيانا نستقوي بالعامل بعوامل اخرى اليوم العامل الاقليمي العامل الدولي التحرك الشعبي من ابتداء من الطلاب في امريكا مرورا بالمظاهرات في لندن وشوارع اوروبا كل هذه عوامل تعزز العامل الفلسطيني لانه اليوم العامل الفلسطيني في هذا الانقسام هو يشكل حاله اختلال في ميزان القوى الاختلال في ميزان القوى نتيجه الانقسام ولذلك لمضاعفه قوه الفلسطيني ولمضاعفه العامل الفلسطيني امام القدره الاسرائيليه وامام القوه الاسرائيليه لابد من ايجاد سبيل لتوحيد المرجعيات الفلسطينيه عليها وليس على جديدة وأنا أعتقد أو الإطار الأمناء العامين هذا إطار تم الاتفاق عليه يمكن تفعيله لن لن يضطر أبو مازن ل يعني التنازل عن عن صلاحياته وأيضا لن تضطر حركة حماس إلى أن تقدم يعني تنازلات في نهجها السياسي إنما تصبح هذا إطار تشاوري مستمر ودائم لمناقشة القضايا الفلسطينية وأيضا لوضع العالم و امام مسؤولياته وايضا كذلك الامر فيما يتعلق في المفاوضات التي تحقق او المفاوضات اللي يعني تمس مصير الشعب الفلسطيني بشكل او باخر وان انه لا يجب قصر هذا الامر في موضوع غزه، لا يمكن الحديث فقط في هذه المعركه الكبرى على مستقبل غزه او مستقبل حماس او او الحديث عن الرهائن في في غزه انما الحديث عن شعب التضحيات اللي قدمت اليوم كفيله بانجاز الدوله الفلسطينيه واعتقد اننا نحن اذا انجزنا الوحده الوطنيه سنكون اقرب ما يكون الى انجاز الدوله الفلسطينيه. طيب أه بنفع اسالك سؤال شخصي وتجاوبه ب... بنفع تجاوبه وبنفع كل شيء تجاوبه. تمام؟ أه شو غيرت فيك 7 اكتوبر؟ اعطيني شيء ايجابي وشيء بتشوفه سلبي. يعني بالايام اللي عشناها اه على المستوى الشخصي يعني طريقه تفكيرك على مستوى الشخصي خيارات شخصيه خاصه لا لا خيارات الخيارات الشخصيه يعني احنا مستمرين بنفس المسار مسار النضال الوطني السياسي لا لا ما تحكيش احنا ما تحكيش احنا ما بدي نحكي مع مش انا شخصيا يعني بحكيش على مستوى عام ما حكيتش على مستوى عام طيب على مستوى إحنا شخصي إحنا خاص احنا احنا طبعا إحنا انت انا يا سيدي انا احنا يعني احيانا تقال بال ككنايه عن الانا يعني بس انا ما بحبش استخدم انا يعني كلمه انا هيك بتجنبها 
بس بقول انه لا 7 اكتوبر اختزلت كل ما نعرف عن القضيه الفلسطينيه في زمن قصير جدا وبالتالي نقلتنا على مستوى الخبره في هذا الموضوع نقل نوعي وان كان بالام ومعاناه و يعني شو من من ال الالم على ما نراه من 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 ماسي كبرى اليوم في الحاله الفلسطينيه لكن الامل دائما موجود بس اسمع اي حدا من الـ من الـ من الناس في غزه بشعر انه يمكن اكون انا بستمد هذه المعنويات منهم ممكن احنا كسياسيين او بنشتغل في العمل السياسي بنشعر احيانا بنوع من التشاؤم او بيجينا لحظه احباط او ما شابه لكن لما نشوف شعبنا ونشوف نسائنا واطفالنا كيف بي 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 يعني بتمسكوا بالثواب بتمسكوا بالارض ومنزرعين ومنغرسين في هذه الارض بتشعر انه لا انت امام شعب لا يمكن الا انك تضلك متمسك و يعني صيغه التراجع مش موجوده في قاموسك انما الاستمرار والتقدم مع تحقيق انجاز حقيقي لهذه الدماء الذكيه اللي تسيل اليوم في كل بقاع وكل ربوع الشعب الفلسطيني و بزيد اكثر عندي كمان فكره اهميه الترابط بينك كفلسطينيين لانه كنت اشعر في هذه المعركه في احد تداعياتها او تبعاتها السلبيه هي فكره الهويه المحليه الغزاويه انه انا بحاول كمان اتغلب عليه وانه مهما كان حاله الغضب اللي ممكن تعتري الانسان مش لازم يعتقد في لحظه من اللحظات انه يمكن بعقليه محليه انه يتغلب على كل هذه الحرب الوجوديه اللي بتعرض لها وبالتالي مزيد من التواصل ومع مع كل كل الفرقاء وكل الاصدقاء وكل اصحابنا من من كل جغرافيه فلسطين والانتشار الفلسطيني فانا يعني بشعر انه هذا زاد رغبه اكثر زاد رغبه انه اليوم كل فلسطيني في كل موقع مهما كان وجهه نظره اليوم هو مهم لانقاذ ما يمكن انقاذه في في غزه وايضا البناء على ما يمكن تحقيقه في المرحله القادمه واختصار الطريق وتقليل التكلفه على شعبنا للوصول الى اهدافه الوطنيه، هذا قناعات شخصيه تحققت بعد 7 اكتوبر، فبقولها بشكل واضح. على مستوى شعور سلبي واصلك اليوم او شعور او فكره سلبيه حضرت ما بعد 7 اكتوبر؟ يعني هذا الجانب يعني الايجابي شاركتني الاول، الجانب السلبي يعني ما في الأمانة كل هذه المشاعر مختلطه هي مش 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 آه شيء يعني محدد بقدر اقول لك بس انا بقدر احكي لك انه انا آه بشعر بانه احنا لا زال امامنا آه امل آه انا على المستوى الشخصي بحكي لك انه اسمح لي أمل. اجرب مره ثانيه هذا على المستوى الشخصي <تصفيق> الايجابي بس على المستوى سلبي بدي يعني افتح لي قلبك كل... واعطيني اياها للعمر هذه بس شيء كنت امن فيه شيء كنت تفكر فيه شيء اكتشفته بشكل خاطئ شيء بطلت تامن فيه يعني شيء على مستوى الواحد ممكن علاقاته باولاده بحياته بعائلته يعني مش مش بالضروره شيء والله شوف شوف يعني الحاله الـ الـ يعني ايماننا دائما حقيقي غير غير قابل للتزعزع عن جد بكثير من المسائل فقط يمكن اللي بخلينا بحكي على مرة ثانيه شخصيا انه نشعر بس بالم المرحله هاي وقديش انه احنا مطلوب نبذل كل جهد للعبور من هذه المرحله في اقل خسائر انا يعني ما بقدر اقول لك الا انه يمكن الـ 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 الاولويات الوطنية صارت هي أهم بكثير من أي أولويات أخرى أهم من فكرة أنه أنت اليوم بتفكر بطموح على مستوى دول إقليمية أو رهانات على جهة من هنا يعني بعض الرهانات اللي كانت موجودة وإن كانت يعني برضو معقولة أكيد لم تعد قائمة بمعنى أنه أنت اليوم أصبحت أكثر واقعية أكثر عقلانية للتعامل مع حقائق الأمور في الساحه الفلسطينيه وانه حتى الاطراف الاخرى اللي انت بتشعر انه على خلاف مع لا كان كان في عندها بعض الجوانب الصحيحه يعني بالتالي يعني لا لا ما بيصير اليوم في الساحه الفلسطينيه انه احنا 
نروح لقواميس التخوين والتكفير وال... وبالعكس عزز عندي هذا الطابع طابع العلاقه المفتوحه مع مع الشريك الفلسطيني انا هذا اللي بقدر اقوله طبعا في الحاله الاسلاميه كمان والايديولوجيا الاسلاميه اعتقد انه بحاجه ايضا الى انه يتم يعني اعاده النظر ببعض المسائل يعني احنا كنا كاسلاميين في امام تحديات كبرى ومسؤوليات كبيره اليوم باتجاه انه نركز على اولويات شعوبنا على اي اولويات اخرى ممكن تكون على حساب هذه الامور بمعنى العقليه الامميه هذه تقريبا خفت عندي على الاقل هذا هي هي اعتراف صريح واضح يعني ما ما كانش يعني كنت يمكن اكثر ميل لي النمط المفتوح انه انا من طنجه الى جاكرتا دول اخواني ودول اهلي ودول يعني عندهم نفس ال... ولا شك انهم ام احنا ام واحده لكن الاولويات القطريه تتغلب وتتفوق على كل ما عداها ويبقى التعاطف بالبعد الانساني والتعاطف بالمعنى العروبي وال والديني موجود لكن لا يمكن انه انت تخوض معركه وانه كان كل المليارين هذول معك اليوم انت بتخوض معركتك لوحدك وهذا يعني يمكن احد النتائج اللي انت وصلت لها في 7 اكتوبر يعطيك العافيه انا بس لازم اشاركك واحكي لك هاي يمكن الحلقه الوحيده في تقارب كلها اللي انا ب... ب... بضطر اعمل دور ثاني عشان اغلب يعني او عشان اوازن شكل نقاش او استحضر روايه ثاني يعني عادة فعليا انا بكون انا وياك عم نحكي بشكل شخصي وعام بكثير اشياء انا بوجه بس اسئله بس كنت بحتاج اعمل دور بحبوش اني اجيب وجهات نظر فعليا الطرف المقابل قدر الامكان عشان نتناقش فيها ونحكيها بتمنى فعليا بتعرف هي بتمنى ما حدا يقتطعها ويقول انه انا بحكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا لا انا انا بعتقد انه انت لعبت دور رائع جدا في هذا الحوار، طلعت من اشياء يمكن انا ما كنت متوقعها. يعني حتى منحتني جزء من الجساره والشجاعه اعبر عن بعض المكنونات اللي كنت يعني بطبيعه حكم عملي وشخصيتي انه كنت يعني الى حد كبير عندي ميل للتحفظ، لكن تحدثت بقدر كبير جدا من الاريحيه وانت شخص يعني مميز جدا في هذا الموضوع وانا مباشره ما لما طلبت رغم معرفة صعوبة الحوار مع أحمد البقاوي وافقت بدون تردد لأنه أولا حريص على الوجود معك في هذا في هذا البرنامج وأيضا بتربط العلاقة الشخصية القوية اللي بينه وبينك فلذلك أنا يعني كنت مستمتع وأيضا حاولت أقدم خطاب شخصي ومسؤول بنفس الوقت تجاه ما يمكن نعمله كفلسطينيين وقراءتي للمشهد الفلسطيني واعتقد يعني حتى لو جلست معك بشكل شخصي بعيدا عن الجمهور مش هيكون في تغييرات تغييرات كبيره في هذا الموضوع اكثر من انه ممكن ممكن بحكي لك ممكن يكون عندي في بعض الاشياء اللي يعني بالتفاصيل ربما تكون انت بحاجه لتثبت وتبرهن بعض المسائل لكن الجمهور مش بحاجه اصلا مش كله معني بكل هاي التفاصيل يعني انت كمان برضه في الاعلام مش معنى تيجي تقول له شو صار بالاجتماع الفلاني وشو اللي لازم تحكي في في, في انحكى في لقاء لا انت مطلوب انه الخطوط العريضه تغطيها المحطات الاسيه تسلط الضوء عليها وبالتالي صح صح توصل للاستجابه بس, بس 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 انا بعتقد هو هذا هذا بلشنا الحوار فيه وعم ننهي فيه بس بعتقد انه لانه ما عندنا صحافه يعني انا بعتقد اليوم بعد 7 اكتوبر بقدر اقول بشكل واضح ما عندنا صحافه مهنيه واللي بتاخذ دور فعليا تقديم المعلومات اكثر من انه تقديم الروايات يعني بفهم انا كل الاعلام الحزبي يتبنى روايه ما او شكل ما طوال الوقت ولكن الصحفي الفلسطيني جزء من مسؤوليته الوطنية وأنا بعتقد هذا بحتاج نقاش في بحث آخر يعني يعتقد بجزء من مسؤوليته الوطنية أنه يتصرف كأنه إعلامي حزبي وهون في مشكلة حقيقية لأنه أنا طب من وين بدي أفهم شو بصير بالمفاوضات من وين بدي أفهم شو بصير بالتواصل مع حركة فتح فكل واحد فينا ماخذ موقف بشكل ما ومتبني المكتب الاعلامي لاكس واي زد من من التقييمات أنا, انا بظن تقارب تقارب في هذه الحلقه وحلقات سابقه بتلعب هذا الدور المهني اللي بحيك عليه وبعتقد احمد يعني انت اضافه نوعيه للاعلام الفلسطيني 
ولذلك يعني يعني بتمنى انه يستمر هذا العمل ويتطور وياخذ مساحته الكامله يعني انا بعرف انه هذا جهود فرديه من من طرف احمد لكن بتمنى انه لا يتم تبني ولو على منصات فلسطينيه او اعلام فلسطيني هذا طبعا برجع لك شخص <تصفيق> لا لا بدك كان يصير اكل بدك اياه بعدين <تصفيق> لا 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 ابدا لا انا بقول في فيما يخص <تصفيق> على الاقل انه بهي المساحه وهي الحريه اللي بتمتع فيها احمد وبرنامجه انه يستمر على هذا المنوال وستكون الامور لمصلحه مصلحتنا كفلسطينيين ومصلحه الجمهور اللي بحاجه يعرف اكثر شو بيصير بدون بدون ما نقدم خطاب شعبوي فقط يعني يخاطب العواطف وبدون ايضا ان نمارس اللؤم السياسي على الجمهور ب ب ب لا انه خلينا نكون يعني نتمتع بالشفافيه ونقدم المعلومه الصحيحه الضروريه واللي تخدم وعي الجمهور واللي بتصب في قنوات تمتين الوضع الداخلي وتعزيز الوحده الوطنيه. طيب يعطيك الف عافيه وشكرا جزيلا. شكرا شكرا لك حبيبي احمد يعطيك العافيه يا شكرا لك يعطيكم الف عافيه شكرا جزيلا لكم قبل ما انهي بدي ارجع اشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه شكرا على مشاركتكم اسئلتكم مقترحاتكم للمواضيع للافكار للضيوف تقارب بفضل هاي المشاركات بكون اقرب لكم وشكرا جزيلا على استثماركم في المحتوى ودعم محتوى تقارب على الاستثمار من خلال الرابط اللي موجود في الوصف يعطيكم الف عافيه ونشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من بودكاست تقارب <تصفيق>